ఎలాంటి శబ్దత చేయకుండా నిశ్శబ్దత ఉండగలరని కోరుకుంటున్నాము పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ఘన తండ్రి నాయన మీ బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఈ కంచెల ప్రాంతంలో ఈ చివరి రోజులో భాగంగా మీ బిడ్డలతో కలిసి కొన్ని విలువైన మాటలను ఆలోచింపదానికి సిద్ధపడుతూ ఉండగా తోడుగా నడిపించండి అన్ని విషయాలలో మీ చల్లని కృపను ధైను మాకు అనుగ్రహించి చెప్పబోతున్న మాకు మీ విలువైన జ్ఞానాన్ని అందింపజేసి వినుచున్న మీ బిడ్డలకు తగిన ఆసక్తిని భక్తిని పొసిగి వినుచున్న వాక్యమును బహు జాగ్రత్తగా అట్టిపెట్టుకునే గొప్ప ధన్యతను ప్రసాదించమని యస్సు ప్రభువుల వారి పేరిట ప్రార్థనను అడిగి వేడుకొని చున్నాను మా కన్న తండ్రి ఓమాయ్ ఓకే పిల్లరా అందరూ కూర్చున్నట్లయితే వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్ళిపోదాం అందరు కూర్చోగలరు చాలా సౌండ్ నాకు వస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఎవరు దయచేసి శబ్దం చేయకండి ముందుగా ప్రిలరా విచ్చేసిన మీ అందరికీ అదేవిధంగా వేదికని అలంకరించినటువంటి మా తోటి సాటి దైవజనులందరికీ కూడా క్రీస్తు నామనన ప్రత్యేక శుభాలను తెలియజేసుకుని చున్నాను ప్రిలరా నిన్నటి దినాన్న ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగోకపోయినా భర్త సరిగా పట్టించుకోకపోయినా ఎలాగ జీవితాలను కట్టుకోవాలి దేవుని మనసులో ఎలాగ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలి అని ఒక మహాతల్లి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ తల్లి ఎవరు లేయమ్మ చివరికి అంత పవిత్రతగా ఉన్నందుకు దేవుడికి ఆమెకి ఇచ్చిన వరాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ఏంటి ఆ వరం అంటే యాజకులు రాజులు లోక రక్షకుడు సమస్తాన్ని దేవుడు ఎవరి గర్భాన్ని నుంచి తెప్పించాడు ఆ పవిత్రురాలిగా తన భర్తకు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి లేయా నుంచి తెప్పించాడు అందాన్ని చూసుకొని ప్రారంభ దినాలలో వెర్రవీగి తన సోదరి పట్ల ఏమాత్రం కణికరం చూపించిన రాహేల్ని చివరికి దేవుడు ఏం చేశాడు దూరంగా బహుదూరంగా తన భర్తను జీవితంలో కలుసుకోలేనంత దూరంగా సమాధి చేసేసాడు దేవుడు అంటే మన భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ కూడా మన ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని నిన్నటి లేఖన భాగాలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి అయితే పిల్లరా నేటి దినాల్లో కూడా మానవ బంధాలు బాగుండాలి అని అంటే మనుషులుగా మనకి మంచి భవిష్యత్తును దేవుడు ఇవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడాలి మనం మన జీవితాలను ఎలా కట్టుకోవాలి మనం ఎలా ఉంటే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా తెలియజేద్దాం ఆలోచించే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం ముందుగానండి ఈరోజు సమాజంలో అసలు ఏమాత్రం బాగలేదు ఈ నేటి సమాజం ఎంతగా అంటే ముఖ్యంగా యవ్వనస్తులను చూస్తుంటే భయకంపితులైపోతున్నారు నేటి జనాలు ఎక్కడ పట్టిన లవ్ స్టోరీలు ఆ లవ్ స్టోరీల్లో ఫెయిల్ అవటం మర్డర్లు చేయటం దారుణంగా జీవితాలను హరించుకుంటూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలోనే మనం ఒక న్యూస్ని చూసాం ఆ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ హరిహర కృష్ణ అట నవీన్ అట ఆ పా పేరు ఏదో ఉంటుంది నిహారికనో ఏదో ఉంది నిహారిక రైట్ వీరి ముగ్గురు స్టోరీని చూస్తే వీళ్ళలో ఎవరికి పట్టుమని పాతికేళ్ళు లేవండి మీరు కొంతమంది యవనస్తులకు బాగా తెలుసు తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ముగ్గురు ప్రేమికుల కథ ఈ మధ్య కాలంలోనే జరిగింది హత్యకు కూడా గురయ్యారు వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ నవీన్ అనే వీడు ఒక కుర్రోడు ఉన్నాడు ఆడు ఇంటర్మీడియట్ కుర్రోడు ఇంటర్మీడియట్ కుర్రోడు అంటే ఎంత ఉంటుంది అండి వాడికి తిప్పి కొడితే పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళు ఉండవాడికి ఆ రోజుల్లో ప్రేమించాడట వాడు ఎవరిని ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడట నిహారిక అని ఒక అమ్మాయిని మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరికి ఏమైందో మరి అమ్మాయి బోరు కొట్టేసిందో మనకైతే తెలియదులే కానీ వాడు ఇంజనీర్ కాలంలో ఇంజనీర్ చదివేటప్పటికి అమ్మాయికి బోరు కొట్టే అసలు అమ్మాయిని వదిలేసాడు వాడు ఈ అమ్మాయి ఎవరిని తగులుకోవాలా అని చూసింది ఈ లోపల వాడి ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వదిలేసిన వాడి ఫ్రెండ్ వాడి పేరే ఈ హరిహర కృష్ణ వాడిని ప్రేమించిందట వాడిని వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారని వాడికి ఎలాగ అర్థమైందో వాడికి తర్వాత విషయం తెలిసింది అరే నేను ఒకప్పుడు ప్రేమించిన ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తుంది నా ఫ్రెండ్ని ప్రేమిస్తుంది అని చెప్పి మరలా ఈ అమ్మాయికి దగ్గర అవటం ప్రారంభించాడట ఇది నచ్చలేదు ప్రస్తుతం ప్రేమిస్తున్న వాడికి వాడు ఏం చేశాడంటే మొత్తానికి ఆడికి ఏ మాయ మాటలు కట్టు కథలో చెప్పాడు అంటే రే పార్టీ ఇస్తారు అరా మామ అన్నాడట సరేనని చెప్పి ఎక్కడో నల్గొండలో ఉండే ఈడు ఫ్రెండే కదా పిలిచాడు కదా పార్టీకే కదా వెళ్దాంలే అని బయలుదేరాడట కానీ వీడికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వాడు మర్డర్ ప్లాన్ చేశాడు ఆ ఫ్రెండ్ తీసుకొచ్చాడట హైదరాబాద్ శివారులు అబ్దుల్లాపూర్ మొత్తానికి ఏదో ఒక ఊరి దగ్గర తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొని వచ్చి వాడికి బాగా మందు తాగిచ్చాడట బాగా మందు తాగిచ్చి వాడు మొత్తం 
ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఒక చాకు తీసుకొని చాకుతో రెండు పెదాలని కోసేసాడట బ్లేడ్లు ఉంటాయి కదా బ్లేడ్లు రెండు పెదాలని ముందుకు లాగి చాకు పెట్టి పస 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 రెండు పెదాలని కోసేసాడు ఎందుకు రా పెదాలను కోసేవంటే ఒకప్పుడు ఈ పెదాలతోనే కదా నేను ప్రేమించిన అమ్మను ముద్దు పెట్టావు ఒకప్పుడు ఈ పెదాలతోనే కదా ఆ అమ్మాయికి ముద్దు పెట్టాలని వాట్సాప్లో ఏదో సింబల్స్ పంపించావు నువ్వు ఏ పెదాలతో అయితే నా ప్రేమ కురాలని ముద్దు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ పెదాలనే లేకుండా చేస్తానని ఆ పెదాలని కోసేసాడట ఆ తర్వాత అదే కత్తితో గుండె మీద కూర్చాడట గుండెను కూడా బయటికి తీసాడట దాన్ని కూడా బయటికి తీసి ఫోటో తీసి ఆ అమ్మాయికి పంపించాడట ఇదిగో నేను ప్రేమిస్తున్నా ప్రేమిస్తున్నా అని మరలా తిరిగి వెంటబడుతున్నాడే ఒకప్పుడు నీ మాజీ ప్రియుడు వాడేమన్నాడు నువ్వు ఇంకా నా గుండెల్లో ఉన్నావు అన్నాడట ఈడేదో సరదాగా అమ్మాయితో అమ్మాయి వదిలేసిన తర్వాత కూడా సరదాగా మాట అన్నాడంటే ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఇంకా నా గుండెల్లోనే ఉన్నావు తెలుసా నీ హారిక అన్నాడంట వాడు ఈ గుండెల్లోనే కదా నువ్వు ఉన్నావని చెప్పింది వీడు ఈ గుండెల్లో ఎక్కడున్నాడో చూద్దామని నీ గుండెను కోసానని చెప్పి ఆ గుండెను రెండుగా చెలిచి ఇదిగో చూడు ఈ గుండె ఈ గుండెల్లో నువ్వు ఎక్కడ లేవు వీడు అన్ని అబద్ధాలు చెప్పాడు అని ఆ గుండె ఫోటో కూడా పెట్టాడటండి అమ్మాయికి మరి అదేం దిక్కుమాలను ఆడదో నాకు తెలియట్లేదు కానీ అదైతే వెరీ గుడ్ అని పెట్టిందట అది వెరీ గుడ్ ఎందుకు నాయన ఈ ఎందుకు ఈ చంపుకోటాలు ఎందుకంటే ఒక ఒక స్త్రీ కోసం ఒక ఆడదాని కోసం ఒక అమ్మాయి కోసం ఇద్దరి బతుకులు కాదు ముగ్గురు బతుకులు సర్వనాశనం అయిపోయాయి ఒకడేమో చచ్చిపోయాడు ఇంకొకడేమో జైలుకి వెళ్ళాడు ఈవిడేమో అందరికీ తెలిసిపోయింది ఈవిడ్ని కూడా జైల్లో పెట్టారు ఇంతకీ ఏమైపోయినాయి అంటే ముగ్గురు కుటుంబాలు కూలిపోయినాయి ఇక్కడ ఏమైపోయినాయి అండి ముగ్గురు కుటుంబాలు కూలిపోయినాయి ఎవరి కోసం అండి మన తాపత్రయం నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య చాలా మంది అండి కనిపించిన తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఆడెవడో దిక్కుమాలనోడు ఒకడు ఉంటాడు లవర్ అని వాడు ఈవిడికి ఏమీ చేయడు వాడు ఈవిడ్ని పెంచింది లేదు ఈవిడ్ని పోషించింది లేదు వాడు ఈవిడికి చేసింది ఏమీ లేదు కానీ వీళ్ళు ఎలా తయారైపోయారంటే ఆ వయస్సులో ఆ మైకంలో వాళ్లే ప్రపంచంగా మారిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవట్లేదు మధ్య ఎవరో చెప్తున్నారట పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటి నాకు ఆడపిల్ల అంటుందట తల్లిదండ్రులతో ఏమని నాకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటి నేను మేజర్ నీకు తెలుసా నేను ప్రేమించిన వాడితో వెళ్ళిపోయినా మీరు నన్ను ఏం చేయలేరు మీరు నోరు మూసుకొని నేను చెప్పినట్టు విని నాకు పెళ్లి చేయండి లేదంటే నాకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిపోయి మీరు ఎవరు అసలు నా ఇష్టం నా జీవితం నా ఇష్టం నీ ప్రేమించిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటాను లేదంటే ఇంకోడిని చేసుకుంటాను మీరెవరు అడగటానికి అంటున్నారట ఈ మధ్య తల్లిదండ్రుల్ని ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోవట్లేదు తల్లిదండ్రులు ఇష్టాలతో కూడా పని లేదండి నేడు ఉన్న పిల్లలకి ఎవరి పిల్లలకి మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన ఫోన్ చేశాడు నాకు రెండు రోజుల కిందట ఆయన ఢిల్లీ ఫోన్ చేశాడు సార్ మా అబ్బాయి మీకు తెలుసు అండి అన్న పలానా పేరు చెప్పాను నేను పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు నాకు మీ ముందు అవును తెలుసు అని చెప్పా సార్ ఈ మధ్య వాడు ఒక అమ్మాయి మాయలో పడ్డాడండి ఆడికి ఎంత చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు సార్ ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదు ఆ అమ్మాయి బజరంగ్ దళ్ళతో సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయి అమ్మాయికి వీడు చేసుకున్నాడంటే ఈయన అర్ధాంతరంగా చంపేస్తాడు సార్ ఆ అమ్మాయి మొత్తానికి ఏంటో వీడికి మొత్తానికి వాడుకుంది వీడిని డబ్బుల పరంగా వీడిని బాగా వాడుకుంది డబ్బుల పరంగా సెల్ ఫోన్లు కొని పెట్టించుకుందట బంగారం చేయించుకుందట ఆ అమ్మాయి కావాల్సినట్టు క్రెడిట్ కార్డులో ఉపయోగించుకుందట చివరికి గుడ్ బై చెప్పేసిందట వీడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ అమ్మాయి మీద ఉన్న మైకంతో జుట్టు పెంచుకోవటం గడ్డం పెంచుకోవటం పిచ్చోళ్ళ మందు తాగటం రోడ్లమ్మడ తిరగటం సిగరెట్లు పెంచటం కాలవలమ్మడ పనుకోవటం వాడిని చూస్తున్నప్పుడు గుండె తరుక్కుపోతుంది సార్ నిజంగా మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మీవి ఎంత చెప్పినా వాడు వినట్లేదండి వాడు మీ వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తుంటాడు సార్ దయచేసి ప్లీజ్ మా కోసం వాడికి ఒక్కసారి ఫోన్ చేయండి సార్ మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పారంటే ఆడు వింటాడండి మీ వీడియోలు ఎక్కువ పొద్దున లిగిస్తాడు అదే వింటుంటాడు మీరు గనక కొద్దిగా చొరవ తీసుకొని మా అబ్బాయి కోసం ఒక గంట కేటాయించరు ప్లీజ్ అని చెప్పి చాలా బతిలాడు అండి ఆడ ఒక రెండు రోజుల క్రిందట నేను ఫోన్ చేశాను ఆ కుర్రోడికి వాళ్ళ నాన్న పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే మళ్ళీ నేను చెప్పానని తెలియకూడదు సార్ మా అబ్బాయికి అంటున్నాడు అండి నేను చెప్పానని తెలుస్తాడు ఏంటండి మళ్ళా ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ అంటే రోజుకు పదమూడు పద్నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేసేవాడు అండి నాకేమో టైం ఉండేది కాదు ఈ సభలని పొద్దున క్లాసులని రాత్రిపూట సభలని తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాం మొన్న ఈ మధ్య షెడ్యూల్ అయిపోతే వాళ్ళ నాన్న పాపం బాగా బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి ఎవరి గురించో చెప్తున్నట్లుగా అయ్యారా ఎలా ఉన్నావురా అని చెప్పి అన్న బాగున్నాను అన్న అన్నాడు ఏదో విషయం మీద మాట్లాడుతూ 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 దైవ వాక్యాన్ని చెప్పాను వాడికి ఆ తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేశారు ఏమండి ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్లేదండి వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పాడట అ
అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్దిగా మారుతున్నాడు సార్ కొద్దిగా వారానికి ఒక్కసారి మా అబ్బాయిని కొద్దిగా ఒక నెల రోజుల పాటు వెంబడించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ వాడు పిచ్చోడైపోతున్నాడు సార్ వాడు వాడికి ఏ అలవాట్లు లేదండి వాడికి గడ్డం పెంచుకున్నాడు వారానికి ఒక్కసారి కూడా స్నానం చేయట్లేదు సార్ వాడు చాలా చండాలంగా తిరుగుతున్నాడు అండి రోడ్ల మీదని వాళ్ళ నాన్న బాధ బాధ కాదండి ఈ మధ్య కుటుంబాలు మానవ బంధాలు ఎందుకు విడిపోతున్నాయి అంటే ఒక పిచ్చిలో పడుతున్నారు ఏంట ఆ పిచ్చి ప్రేమ పిచ్చి ఈ ప్రేమ పిచ్చిలో పడిపోయి తల్లిదండ్రులకు అన్యాయం చేసేస్తున్నారు బిడ్డలు సూసైడ్లు చేసుకొని చచ్చిపోతున్నారు ఎవడో ఆడది ప్రేమించలేదు వీడు సూసైడ్ చేసుకుంటాడు మరి వీడి కనిపించిన తల్లిదండ్రులకు ఏంటండి చివరికి మిగిలించేది ఈ మధ్య చాలా మంది ఎదురిస్తున్నారు నా ఇష్టం నా జీవితం నా ఇష్టం అంటున్నారట ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి తమ్ముళ్ళరా మీ జీవితం ఈరోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే మీ తల్లిదండ్రుల కష్టం వాళ్ళు నిన్ను చదువు పీబట్టి నువ్వు ఆ కాలేజీకి వెళ్ళబట్టి నీకు మంచిగా బట్టలకి డబ్బులు ఇవ్వబట్టి నువ్వు చక్కగా మెయింటెనెన్స్ చేసావు నీ మెయింటెనెన్స్ చూసి అమ్మాయి పడింది అదే అసలు నీ తల్లిదండ్రులు నేను గాలికి వదిలేశారనుకో ఏ చెత్తకుప్పల దగ్గర తిరిగేవాడు అసలు అమ్మాయి నిన్ను చూసేదా అమ్మాయి నిన్ను చూసేదాట ఈరోజు నా ఇష్టం అంటున్నావు కదా నీ జీవితాన్ని అసలు నిన్న అమ్మాయి ప్రేమించిందంటేనే నీ కట్అవుట్ చూసి అసలు నీ కట్అవుట్ కి డబ్బులు ఇచ్చింది ఎవరు తల్లిదండ్రులు నీకు ఆ బట్టలు ఆ బట్టలు ఇచ్చింది ఎవరు తల్లిదండ్రులు నువ్వు తినే తిండెవరిది తల్లిదండ్రులది మరి తల్లిదండ్రుల మీద బతకబట్టి అసలు అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించింది వాళ్ళు కనుక నేను గాలికి వదిలేస్తే ఇటు బతికి ఏమైపోయేదండి ఈ అడుక్కు తినేవాడు అయ్యేవాడు అసలు ఈ అడుక్కు తినేవాడు ఆడది అసలు చూసేదా ఈ రోజు ఎవరి కోసం అయితే తప్పిస్తున్నాడో అమ్మాయి ఇటు మొహం కూడా చూసేది కాదండి అంటే తల్లిదండ్రులు పెట్టిన భిక్ష ఈరోజు నీ ప్రేమ కూడా ఎవరు పెట్టిన భిక్ష ఒక స్త్రీ కూడా అంతే కదండి ఈరోజు నా ఇష్టమైన వాడిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను మీరెవరు అడగటానికంటే అసలు నువ్వు బాగుండబట్టి ఆడు ప్రేమించాడు నువ్వు బాగున్నావు అంటే నువ్వు ఎలా బాగున్నావు నీ తల్లిదండ్రులు చూసుకోబట్టే బాగున్నావు నీకు అనుకున్న క్రీములు ఇచ్చారు నేను పలాన్ని కొనుక్కుంటానంటే అది ఇచ్చారు పలానా డ్రెస్ కావాలంటే అది కొని పెట్టారు నువ్వు అడిగినవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి అవి వేసుకున్నావు కాబట్టి అందంగా ఉన్నవాడు ప్రేమించాడు వీళ్ళే ఇవేవి ఇవ్వకుండా చినిగిపోయిన చొక్క వేసి పంపించారనుకో రోట్ల మీద ఇటుక రాళ్ళ పనికో ఈ మిర్చి ఆడుకో పంపించారనుకో నీ బతుకేంటి ఆడ అసలు నిన్ను చూసేవాడా వాళ్ళ కష్టంతో నిన్ను చదివిచ్చారు కాబట్టి కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కాయి నెత్తికి ఎక్కబట్టి ఇప్పుడు ఎవరిని పట్టించుకోవట్లేదు మనం తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవట్ల జీవితాలు ఏమైపోతున్నాయి పాడైపోతున్నాయండి జీవితాలు బైబిల్లో నుండి ఒక అద్భుతమైన సూత్రం చెప్పాడండి దేవుడు ఆ సూత్రం ఏంటో తెలుసా పెళ్ళైన తర్వాత భవిష్యత్తు బాగుండాలి అని అంటే పెళ్ళికి ముందు ఎలా ఉండాలో కూడా దేవుడు రాయించాడు ఒక చక్కటి స్త్రీ కాథను మనం ఒకసారి నిజంగా చూద్దాం పిల్లల ఒక చక్కని స్త్రీ గాథ ఆమె ఎవరో కాదు మహాతల్లి రిప్క అమ్మ ఆమెకున్న గొప్పతనాలు ఏంటో చూస్తే నిజంగా ఇలా బతకాలరా బతికితే ఒక స్త్రీ ఇలా బతకాలరా బతికితే ఒక పురుషుడు ఇలా ఉంటేనే కదరా దేవుడు మనల్ని దీవించేది అనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా బైబుల్ గ్రంథాలను ఓపెన్ చేసి ఆది కాండాన్ని ఒకసారి మీరు అందరూ తీయండి ఆది కాండము గ్రంథము అండ్ బైబిల్లో ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం తీయండి ఆది కాండము ఇరవై నాలుగు అప్పటికేనండి ఆ సందర్భం సమయానికి పాపం సారామ్మ చచ్చిపోయిందండి సారామ్మ ఏమైపోయింది సారా తల్లి చచ్చిపోయింది వాస్తవానికి అండి తల్లికి కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం కూతురు కంటే ఆ దేవుడు పెట్టే నియమం లేండి ఆపోజిట్ సెక్స్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది మనకి అంటే నాన్న ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు నాన్న కూతురుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు ఎంత ఖారాబం చేసినా పోన్లే అంటాడు వీడి కనుక ఏమైనా ఎక్కువ చేశాడు రే గాడి దాయిట్రారా నువ్వు అంటాడు కూతురుని ఎక్కువ లవ్వు నాన్న కూతురు అంటే ఇష్టం అమ్మ ఎవరంటే ఇష్టం అమ్మ కూతుర్ని తిడుతుంట చీటికి మాటికి అదే ఆడ అనుకోండి ఆడికి ఎవరికి తెలియకుండా పప్పు డబ్బాలో పెట్టిన పది రూపాయల నోట్లు ఆడు సినిమాకి వెళ్ళాలి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ నాన్న ఒక మంది తీయుడు ఒక యాభై ఇచ్చి దాని నాన్నకి తెలియకుండా గారాభం ఎక్కువ వాస్తవానికి పాపం ఈ తల్లికి పుట్టిన బిడ్డ ఎప్పుడు పుట్టాడంటే అంటే తొంభై ఏళ్ళకి పుట్టాడండి ఎన్నేళ్ళకి ఒక బిడ్డ అండి చాలా ఆలస్యంగా పుట్టాడు అనుకోండి ఆ బిడ్డ మీద మనకు ప్రేమ ఏమైంది ఎక్కువ అయితే తక్కువ అయితే అసలు ఆరు నెలలకు పుడితేనే మనం తట్టుకోలేం ప్రేమనే ఒక తల్లి అట మన ఈ మధ్య అంటారు క్లారిటీ గుర్తులేదు లేదు కానీ కరెక్షన్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఒక తల్లి అట రోజుకి ఒక బిడ్డకు పదివేల ముద్దులు పెట్టిద్దాడు చిన్నప్పుడు కొంతమంది చూడండి ఆడికి కర్రీగా ఉంటాడు వాస్తవానికి ఆడికి ముద్దులు పెడతారండి ఆడికి వెనక ముందు పైన కింద ఆడ కనపడితే ఆడ ముద్దు పెదం దగ్గరికి ఏదో వస్తే అక్కడ ముద్దు కొంత పిల్లలు చూడండి రోజుకి పదివేల ముద్దులు పెట్టిద్దట ఒక తల్లి తన బిడ్డకి తన బిడ్డకి జీవితకాలం మొత్తం
నాయనమ్మ అవ్వాల్సిన వయసులో పుట్టాడు ఈవిడికి ఎవరికి ఒక స్త్రీకి సాధారణంగా ఎప్పుడు పెళ్ళి అయితే చెప్పండి ఒక స్త్రీకి సరే పద్దెనిమిది అనుకోండి సరే పద్దెనిమిది కాదు లేకుండా ఒక ఇరవై అనుకోండి సింపుల్గా ఒక ఇరవై ఏళ్ళకి పెళ్ళి అయింది అనుకుందాం ఒక స్త్రీకి పెళ్ళి అవ్వగానే పెట్టి పుట్టాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళకి ఈ స్త్రీ ఏమైపోద్ది తల్లి అయిపోద్ది నలభై ఏళ్ళకి ఏమైపోద్ది ఏమైపోద్ది నాయన ఏమైపోద్ది కదా ఇరవై ఏళ్ళకి కొడుకుని చూసిద్ది నలభై ఏళ్ళకి నాయన అమ్మైపోద్ది అరవై ఏళ్ళకి అరవై ఏళ్ళకి ఏమైంది ముసలావిడైద్ద లేదు సాధారణంగా ముని నాయనమ్మ అంటారు ముని నాయనమ్మ అయితే ఎన్ని ఏళ్ళకి అరవై ఏళ్ళకి ఎనభై ఏళ్ళకి అణునానమ్మ అంటారు వెళ్ళి అణునానమ్మ నెక్స్ట్ ఇనునానమ్మ అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి వరుసలు అంటే ఎనభై ఏళ్ళకి ఒక స్త్రీ ఇరవై ఏళ్ళకి పెళ్ళి అయితే అణునానమ్మ అయితే అంటే కొడుకుని మనవన్ని ముని మనవన్ని ఇను మనవన్ని నాలుగు తరాలు చూడాలి ఒక స్త్రీ మన వల్లతో ఆడుకోవాల్సిన వయసు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే మనవడి మనవడితో ఆడుకోవాల్సిన వయసు అదే కానీ ఈవిడ ఎవరితో ఆడుకోవాల్సి వచ్చిందండి పాప మన వల్లతో కాదండి ముని మనవడితోనో ఇను మనవడితోనో కాదండి సొంత కొడుకుతోనండి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆవిడ ఈ బొడ్డోని పక్కన అలా సంకన వేసుకొని పోతుంది ఎవడైనా ఏమంటాడు చెప్పండి ఏమి అమ్మమ్మ మనవళ్ళు లేదంటే నాయనమ్మ మనం లేదు ఇట్లా సరదాగా బయటకు వచ్చారు ఏంటి అంటాడు తప్ప ఎవడైనా తల్లి కొడుకులు బయటకు వచ్చారని అంటారా అలాంటి వయసు అలాంటి వయసు అసలు స్త్రీకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం బేసిక్గా ఆడపిల్లలు చూడండి చిన్న చిన్న పిల్లలు మగాడి పెద్ద పట్టించుకోడే కానీ ఆడపిల్లలు అనుకోండి హాయ్ క్యూటీ అది ఇది నా బొగ్గకి వెళ్ళటం ఆ ముక్కకి వెళ్ళటం అప్పుడు నా కూతుర్ని షాపింగ్ తీసుకుపోతా ఉంటాను ఆడాలే కదండి బాబు అందరూ షాపింగ్ మాల్ అందరు గుమికూడుతుంటారు ఆ మగాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు బాబు ఈ ఆడవాళ్ళకి అసేపు ఎత్తుకోవటం ముద్దులు పెడతాం బుగ్గలకి వెళ్ళటం మూకు వెళ్ళటం చేస్తుంటారు ఆడవాళ్ళకి బేసిక్గా చిన్న బిడ్డలు అంటే ఏంటి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈవిడికి పాపం తొంభై ఏళ్ళకి పుట్టాడు కదా ఎంత గారాభంగా పెంచిందంటేనండి అసలు నిజంగా ఆ బిడ్డల్లోనే అందరినీ చూసుకుందండి కొడుకు అతనే మనవడు అతనే ముని మనవడు అతనే ఇను మనవడు అతనే అన్నీ ఇస్సాకే పాలిచ్చి పెంచి చాలా అద్భుతంగా చే చూసుకుంది ఇస్సాక్ కూడా తల్లి చాటు పెట్టక బతికాడు సారామ్మ సరిగ్గా ఇస్సాక్ గారికి ముప్పై ఏడేళ్ల వయసులో చచ్చిపోయింది ఎన్ని ఏళ్ళ వయసు సారా అమ్మ ఇప్పుడు చచ్చిపోయిందంటే ఇస్సాకు గారికి ముప్పై ఏడేళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయింది ఇస్సాక్ కూడా వాళ్ళ అమ్మని చాలా ప్రేమించాడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ అంటే పిచ్చి ఎవరికి ఎంత పిచ్చో తెలుసా అసలు ఇస్సాకు జీవితంలో కన్నీళ్ళంటూ పెట్టాడు అంటే వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడేనండి మూడేళ్ల పాటు ఏడుస్తూనే బతికాడట వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు మీరు బైబుల్ బాగా చదివితే అర్థమైంది మీకు ఒక ఏడాది కాదు రెండేళ్ళ కాదు తల్లి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎన్ని ఏళ్ళ వరకు ఏడ్చాడట మూడేళ్ళ వరకు దుఃఖం బాగాలేదట అతని జీవితంలో అంతేకాదు ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే అసలు వీళ్ళ అమ్మ అంతకుముందు చిన్నప్పుడు బలి ఆగానికి వెళ్ళాడండి ఇస్సాక్ తెలుసు కదా దేవుడు బలిమ్మ అంటే అబ్రహాం గారిని ఇస్సాక్ గారు సిద్ధపడి కట్టెలపై పనుకొని వాళ్ళ నాన్న చంపుతున్నా కానీ ఏ మాత్రం ఏడవకుండా అక్కడే ఉన్నాడండి చచ్చిపో చంపేసే దేవా బ్రహ్మా తండ్రి నన్ను చంపేనా దేవుడి కోసం అన్నాడండి అంటే తాను బలయ్యేటప్పుడు కూడా ఏడవలేదు తాను బలయ్యే సమయానికి కూడా బాధపడలేదు అప్పుడు కూడా కలగని బాధ దుఃఖం ఎప్పుడు కలిగిందో తెలుసా వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు కలిగిందండి పిచ్చోడైపోయాడండి మూడేళ్ళు చూపిస్తాను ఎక్కడ ఏంటి కథలన్నీ ఉంటాయి మూడేళ్ల పాటు పిచ్చోడైపోయాడు వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయిన తర్వాత అబ్రహాం గారికి అర్థమైంది ఇస్సాకుని గనక ఇలా వదిలేస్తాడు పిచ్చోడైపోతాడు రా పాపం వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ అంటే చాలా పిచ్చి వాళ్ళ అమ్మ చచ్చిపోయింది పాపం ఇప్పుడు ఇతగాడికి ఈ దుఃఖం పోవాలంటే ఒకటి చేయాలి పెళ్లి చేయాలి నలభై ఏళ్ళప్పుడు అనుకున్నాడండి ఇస్సాక్ పెళ్లి చేద్దామని కానీ అబ్రహాం ఒక షరతు విధించాడు ఆ షరతు ఏంటో తెలుసా ఎలియా సార్ ఒకసారి ఇట్రా అన్నాడు వాళ్ళ దాసుని వాళ్ళ ఇంట్లో పన్ను అన్ని చిత్తం ప్రభు సెలవు ఇవ్వండి ఏం చెప్పమంటారు ఏం లేదు ఒక ఒక మంచి సంబంధం చూడాలి నువ్వు అమ్మాయి ఎలా ఉండాలో తెలుసా అసలు ఆ అమ్మాయిని చూస్తే సారా అమ్మే మరలా భూలోకానికి దిగొచ్చిందా అని ఆశ్చర్యం కలగాలి అసలు ఆవిడ్ని చూస్తే ఆవిడ లక్షణాలను చూస్తే అచ్చం సారా అమ్మ చచ్చిపోయి మరలా బతికి వచ్చిందా అని ఇస్సాకే నోరెళ్ళ పెట్టాలి కళ్ళు తేడేసి చూడాలి అసలు వాళ్ళ అమ్మని చూసినట్టే ఉండాలి ఒక అమ్మాయిని ఉద్దేశం అలాంటి అమ్మాయిని తీసుకురావాలి పలానా చోట ఉంది నా బంధువుల దగ్గర పోయి తీసుకురాపో అన్నాడు అప్పుడు ఎలి అసలు బయలుదేరాడు బయలుదేరినప్పుడు సారా అమ్మకి రెండు గుణాలు ఉన్నాయండి బైబిల్ మొత్తం మీద 
సారా అమ్మలో ముఖ్యంగా పేర్కొనదగిన గుణాలు రెండు ఏంటంటే అవి ఒకటి ఆతిథ్యపు గుణం ఏం గుణం ఒకసారి ముగ్గురు దేవదోతలు వస్తే ఎనభై ఎనభై తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో ఆ తల్లి ఏం చేసిందో తెలిసిన పాతిక కేజీల గోధుమ పిండి పీసుకింది ఆవిడ మూడు మాణికలు అంటారు మాణికలు అంటే ఒక ఏడు కేజీలు ఉంటుంది ఏడున్నర కేజీ మాణిక అంటే హిబ్రూ పరిభాషలో ఏడున్నర కేజీ ఏడున్నర కేజీ అంటే మొత్తం ఎంత సుమారు ఇరవై మూడు కేజీల గోధుమ పిండిని ఆ ముసలి చేతులతో పిసికి పిసికి పాలు మేగడ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు తిని వెళ్ళేదాకా ఆ తల్లి కదలేదండి అక్కడ అంటే ఆమెలో మనకు గుణం కనపడుతుంది సారా తల్లిలో ఆ గుణం ఏంటంటే ఎవరో తెలియకపోయినా ఆవిడ ఏం చేసిద్ది వాళ్ళ దేవదూతలం కూడా తెలియదండి ఆ సమయానికి నీకు నాకు తెలుసు బైబిల్ చదువుతున్న అందరు దేవుడు క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఆ రోజు ఆవిడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తెలుసు ఆహా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరని దేవదూతలని రెండో గుణం ఒక గుణం ఉంది సారా తల్లిలో ఆ రెండో గుణం ఏంటంటే భర్తను గౌరవించడం ఏమనేదట భర్తనే యజమానుడా నిజంగానండి ఇంకా మీరు గ్రీక్లోకి వెళ్తే ఎడొనాయ్ అని ఉంటుంది ఎడొనాయ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కరెక్ట్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే ప్రభువా అని పిలిచేది దాని తెలుగులో ఏంటంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని చెప్పి యజమానుడా అనేసారు అంటే భర్తని ఏమని పిలిచేది అంటే సాక్షాత్తు ప్రభువా నా యజమానుడా అని పిలుస్తూ ఉండేది భర్తని ఈరోజు ఉన్నాయండి నిజంగా అంతా అసలు భర్తని ఈరోజు కనీసం పేరు కాదు కదా సాధారణ మనిషిని కూడా గౌరవించరండి కొంతమంది కొంతమంది భర్తల్ని తిడతారండి సచ్చినవాడాట ఎవరో ఒక ఆవిడ తిడతాను దారుణమైన మాటలు భర్తల గురించి మొన్న ఏదో ఒక ఇంటికి వెళ్ళానండి భోజనం పెడతా మధ్యాహ్నం పిలిచారు ఆతిథ్యానికి పోతే ఈవిడేమో శుభ్రంగా సోఫా మీద కాళ్ళ మీద గాలి వేసుకుని ఉందండి ఆయన మాత్రం ఏదో కుక్క పిల్లల పక్కన కింద కూర్చొని టమాటాలు దొరుకుతూ ఉన్నాడు ఆయన అబ్బా ఎంత గొప్ప మొగుడు ఎంత గొప్ప భార్య అనుకున్నా నేను ఈ మధ్య ఇది ప్రోగ్రెసివ్ అట ఏటి ప్రోగ్రెసివ్ ఎవరైనా ఎవరి గాడిద పని గాడిద చేయాలి కుక్క పని కుక్క పని కుక్క చేయాలి వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోయి చివరికి ఇద్దరి గౌరవం పోగొట్టుకుంటూ ఉండకూడదు మన సమాజంలో ఇక్కడ కూడా ఏం జరిగిందంటే ఎలీ అసలు వెళ్ళాడు ఎలీ అసలు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విడే రిప్కా కాదా అని తేలటానికి రెండు టెస్టులు పెట్టారండి రిప్కా తల్లికి ఏం టెస్టులు అదే మనకు కనపడుతుంది ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూడండి ముందు ఆవిడ గురించిది దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన ఆ చిన్నది మిక్కిలి చక్కనిది మిక్కిలి చక్కనిది ఎవరట ఆవిడ చాలా అంతగత్త నిన్న కూడా ఒక అంతగత్త గురించి తెలుసుకున్నాం ఎవరావిడ రాయలు అందాన్ని చూసుకొని విర్రవీగింది ఆవిడ కానీ ఈవిడ మాత్రం ఆ క్యారెక్టర్ కాదండి మిక్కిలి చక్కడిది నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అబ్బా ఏమన్నాడండి ఆమె కన్యక నిజంగానండి దేవుడు ఈరోజు ఎంతమందిని చూసి కన్యక అని స్టార్ట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలడు చెప్పండి ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో కాలేజీ లైఫ్లోనే అయిపోతున్నాయండి అందరికి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పరులే కానీ ఇంకా రహస్యాలు అలా మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఈరోజు అండి సమాజంలో ఎలా ఉందంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదనుకోండి ఒక వ్యక్తికి ఆడ ఏదో కొద్దిగా అమూల్ బేబీలా చూస్తున్నారండి బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడనుకోండి ఈవిడికి ఈవిడ ఆ రోజు నుంచి ఏదో ఒక అమాయకురాల్లో చూస్తున్నారు ఈ మధ్య అందరికి ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఏంటి ఫ్యాషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ మీరు చూడండి ఈ మధ్య ఒక సర్వే జరిగిందండి పెళ్లి కాక ముందేనట స్త్రీలకు కానీ పురుషులకు కానీ పెళ్లి కాక ముందే వందలో యాభై శాతం మంది కన్యత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారట ఏ ప్రియుడితో ఏ పార్కుల్లో తిరిగిద్దో తెలియదు మీరు బెంగళూరు వెళ్ళండి లాల్ బాగ్ పార్క్ ఉంటుందండి ఒక్క ఒక్క దానికి కూడా ఇరవై ఏళ్ళు నిండవండి గట్టిగా మీరు అక్కడికి వెళ్తే బెంగళూరు వెళ్తే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇరవై ఏళ్ళు నిండవు రోడ్డు మీద చేతులు చేతులు రాసుకొని పూసుకొని బహిరంగ బహిరంగ చుంబడాలు బహిరంగ కిస్సులు పెట్టుకుంటూ తిరుగుతుంటారు అక్కడ మీరు ఇక ముంబై వెళ్ళారంటే అసలు చూడలేరంటే సుదమ గొమ్మర్ర ఇంకా సావలేదు మన ఇండియాలోనే ఉందనిపించింది అక్కడ బీచ్ దగ్గర గోళ్ళు ఉంటాయి కదా నిజంగా ఒక్కొక్కరు పెట్టుకుంటూ ఉంటారండి ఎంత దరిద్రం ఎంత నాశనం అంటే కనీసం భయం కూడా ఉండదండి వాళ్ళకి అక్కడ భయం కూడా ఉండదు మాస్కులు కూడా పెట్టుకోరు అక్కడ ఎవరు కొంతమంది కనీసం భయం ఉన్నప్పుడు మాస్క్ అనే పెట్టుకుంటారు పాపం చేసేటప్పుడు అది దరిద్రం వెళ్ళండి కనీసం అది కూడా పెట్టుకోరంటే ఎంత తెగించేసారో ఆలోచించండి అసలు మీరు బయట పెళ్లి కాక ముందు కాలేజీ లెవెల్లోనే అయిపోతున్నాయి అటు ఈవిడికి అటు వాడికి పార్కులు ఎంట తిరగటం సినిమా హాల్లో తిరగటం రేపు ఎవడో ఒక వాణిజ్య పెళ్లి చేసుకోవటం వాడిని అమాయకుని చేయటం ఈవిడి ఈడు కూడా అంతే తిరగాల్సి అన్ని తిరిగేస్తాడు ఈడికి మాత్రం పెళ్లికి ఎవరు కావాలి ఫ్రెష్ కావాలట ఈడికి పెళ్లికి ఈడు ఏదో పెద్ద ఫ్రెష్ అయినట్టు ఈడు ఈరోజు సమాజం ఎలా ఉంది 
అటు కాలేజీ కుర్రోళ్ళు కానీ కాలేజీ పిల్లలు కానీ ఈరోజు పవిత్రత అనే ఆ పదానికి అర్థాన్ని కోల్పోతున్నారు ఈరోజు ఎంతమంది విషయంలో దేవుడు చెప్పగలడండి ఈ మాట కానీ రిప్కామ్మ విషయంలో చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే ఏమని ఆమె కన్యక చదవన్నాను ఆమె కన్యక ఏ పురుషుడును ఆమెను కూడలేదు కూడలేదు దేవుడే చెప్తున్నాడు దేవుడే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు దేవుడండి కొంత కొంతమంది స్త్రీల గురించి కొన్ని కొన్ని పదాలతో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడండి ఆయన ఎలాంటి పదాలు ఉదాహరణకి శునేమీరాలు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏమన్నాడు చెప్పండి ఘనురాలు అన్నాడు అంటే బాగా డబ్బులు కలిగింది రిచ్ మ్యాన్ వెల్దీ ఉమెన్ అని అర్థం సరే నెక్స్ట్ దావీది గారి దగ్గర తెకోవ స్త్రీ గురించి మాట్లాడతాడు అక్కడ అంటాడు యుక్తి కలిగినది అని అంటాడు ఇందాక మనం రాహేల్ అమ్మ దగ్గర చూసాం ఏమని చెప్పాడు అక్కడ పరిచయం అందగత్తె అని చెప్పాడు కానీ ఈవిడ దగ్గర దేవుడు అందాన్ని హైలైట్ చేయట్లా దేన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాడు ఏ పురుషుడు ఈమెని కూడా లేదు అంటే పెళ్లికి ముందు ఈమె జీవితం ఎలా ఉందన్నమాట చాలా పవిత్రంగా తన భర్త కోసం తన కన్యత్వాన్ని అద్భుతంగా కాపాడుకుంటుంది తల్లి దేవుడి కోసం ఒక విగ్రహారాధన కుటుంబంలో పుట్టినా కానీ రిప్కా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరిదండి విగ్రహారాధన కుటుంబం విగ్రహారాధన కుటుంబంలో పుట్టి కూడా ఇంకా పవిత్రతగానే ఉంది కానీ మనలో ఉంటారండి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లోనే పుడతారు సండే స్కూల్ నుంచి అలవాటు అయితే దేవుడు అంటే అంటో కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏం కనిపించదు మనకి పవిత్రత కనిపించదు పిల్లల కొంతమంది జీవితాల్లో ఆ కన్యకాట అందగత్తెట కానీ పురుషుని నావు ఏం చేయలేదట కూడా లేదట నెక్స్ట్ ఆమె ఆ బావిలోనికి ఏం చేసిందట దిగిపోయిందట అండి ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయిందంట ఆ రోజుల్లోనండి బావులు ఎలా ఉండయో మీకు తెలుసు కదా ఆ రోజుల్లో బావులు ఎలా ఉండేవి దిగుడు బావులు ఉండేవండి ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో బావులు చాలా వరకు దిగుడు బావులు కనిపిస్తూ ఉండేవి మనకి ఒకసారి ఈ మధ్య ఒక ఒక సర్వే చేశారండి ఆ సర్వే ఏంటంటే స్త్రీలను వెళ్ళి అడుగుతున్నారు పబ్లిక్ గా పబ్లిక్ గా అడుగుతున్నారు అమ్మాయి నువ్వు నీ కన్యత్వాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోయావో చెప్తావా అని అడుగుతున్నారు చెప్పడానికి నాకే సిగ్గుగా ఉంది వాడైతే మీడియా వాడండి మీడియా వాడు మైక్ తీసుకొని వెళ్ళి ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఆడాలని అడుగుతున్నారు ఏమని అడుగుతున్నారు నీకు పెళ్లి కాలేదు కదా అని అడుగుతాడా ఎస్ఎస్ కాలేదు 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 వెన్ యువర్ లాస్ యువర్ వర్జినిటీ ఎప్పుడు నువ్వు నీ కన్యత్వాన్ని కోల్పోయావు అని అడుగుతుంటే సమాధానాలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను సమాధానాలు చూడండి అదిగోండి వాల్యూమ్ పెట్టాన లైట్స్ ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి లైట్స్ ఆఫ్ చేయండి Taryn Hmm, he is asking the question Taryn asked me, where are you from? Texas You are from Texas? Texas, you are just here visiting? No, I live here now, but I am originally from Texas Oh, cool, cool, cool So today we are asking, uh, how old were you when you lost your virginity? You uh, are asking, you 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 are asking పంతొమ్మిది ఈ దరిద్రం చూడండి సిలు వేసుకున్నాడు ఈడి ఎంత గొప్ప భక్తుడు అట్టా ఉంటాయి మన ఎవరాలు ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు మగాళ్ళని ఆడాలని అందరినీ అడుగుతున్నాడు కొంతమంది అయితే మీరు నమ్మరు If there was anything you could change. But you even know what you know. It wasn't random, but it wasn't a boyfriend. About that experience, what would it be? Okay, and was that with a boyfriend or a random person? It wasn't random, but it... If there was anything you could change about that experience, would you change anything? Like for... You would be Maria and I. You would be Maria and I. You would be Maria and I. For example, would you wait longer? Um, would you... No, I don't know. I think it was... I wouldn't well change anything maybe Yeah I think it was I don't regret anything so should I be cheating So you want to change it 19 cool 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 Um so who are you trying to yeah. change and how old are you now you got about 21 Okay 19 cool 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 Um Tharun and my video lo chodandi public ganandi Yeah I'd say boyfriend I thought it was a boyfriend You thought it was? Or? I thought it was. Oh, and what happened? I mean, after he took my virginity, he just kind of like ran off the face of the earth, but Oh, interesting. <laughs> did you, you love him or did you 
so I know what love was. Yeah, yeah, yeah. And how's the experience itself? Was it good? I don't know. <laughs> Damn, okay. And do you regret the experience? No, because I, I mean, you learn from it. I mean, being that young, I regret it, but. You didn't get choose the experience. You would eat the What about you? Oh, interesting. బహిరంగ ఏ మాత్రం సిగ్గుపడట్లా ఏ మాత్రం బాధ లేదు ఏ మాత్రం కూడా జంకు లేదు సమాజంలో పబ్లిక్ గా నిస్సిగ్గుగా ఒప్పుకుంటున్నారు బయట జనాలు అలాంటి క్రమంలో ఈ తల్లి ఎలా బతికిందో చెప్తుంది బైబిల్ మనకి ఆ ఈవిడ ఇంకా ఎలాంటి గుణాలు ఉన్నాయో చూడండి ఈ వీళ్ళు ఈ వీళ్ళు ఎలాంటి గుణాలు ఉన్నాయో ఆ కింద ఈవిని ఎలియాజర్ గారు పరీక్షిస్తారండి నిజంగా సారా అమ్మ చూసినట్టే ఉంటుందండి ఇవన్నీ చూస్తే ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిది చదవండి అందుకు ఆమె అయ్యా ఎలియాసర్ గారు వచ్చారండి ఆ రోజుల్లో చెప్పాను కదా ఆవిడికి ఆ రోజులు దిగుడు బావులు ఉండే దిగుడు బావులు తెలుసు కదా ఎలా ఉంటాయండి దిగుడు బావులు పెద్ద బావు ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో బావులు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు తెలిసిన బావులు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ పైన ఒక చక్రం ఉంటుంది వీలు ఒక కొండకో లేదంటే ఒక కడవకో అలాగ కట్టేసి తాడుని ఆ లోపలికి చేదుకుంటూ తీస్తూ ఉంటాం ఈవిడ బావ అలాంటిది కాదు వీళ్ళ బావి ఎలాంటిది అంటే మెట్ల బావి అంటే పెద్ద బావి ఉంటుంది లోపలికి మెట్లు ఉంటాయి ప్రతి మెట్టు జాగ్రత్తగా చూసుకొని 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 దిగి నీళ్ళన్నీ నింపుకొని మళ్ళా మెట్లు ఎక్కి మళ్ళా పైకి రావాలి మెట్ల బావులు ఉంటాయి అలాంటి మెట్ల బావి ఇది చాలా కష్టం అండి ఈ బావి చేదుకునే బావి చాలా ఈజీ ఈ బావి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ బావి చాలా కష్టం అలాంటి బావిలోనికి మేము నీళ్ళు చేదుకొని పోతుందండి చదవండి ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిది ఆ పదిహేడు కూడా చదవండి పద పదహారు పదహారు నుంచి కూడా బాగుంటుంది ఆ చిన్నది మిక్కిలి చక్కనిది ఆమె కన్యక ఏ పురుషుడు ఆమెను కూడా లేదు ఆమె ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి దిగిపోయి కడవను నీళ్లతో నింపుకొని ఎక్కి రాగా ఆ సేవకుడు ఆమెను ఎదుర్కొన్నట్టుకు పరిగెత్తి నీ కడవలో నీళ్లు కొంచెము దయచేసి నన్ను త్రాగనిమ్ము ఏమంటే అప్పటికే పాపం నడువులు పడిపోయేదాకా దిగి చేదుకొని పైకి వచ్చిందండి చాలా కష్టం అండి ఇది జారారంటే మళ్ళా బావుల్లో పడిపోతారు ఇక్కడ అలాంటి క్రమంలో ఎవరో ఒక అనామకుడు వచ్చి అలా పైకి ఎక్కంగానే అమ్మ అమ్మ నాకు నీళ్ళు ఇస్తావా అని అడిగాడు నిజంగా ఎంతమంది ఇవ్వగలరు చెప్పండి అంత కష్టపడి వస్తే పైకి ఇస్తారా ఎక్కువ మంది ఎవరైనా బలే వాళ్ళ ఉన్నావు చేదుకొద్ది కాళ్ళు లేవే నీకు పోకి ఎందుకు పో మెట్లని కిందకు పోయి శుభ్రంగా నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని కావాలన్న దాగేసి పైకి ఎక్కువ వచ్చేసాయి అనొచ్చు కానీ ఈవిడ అలా అల్లా ఎలా నింది పాపం ఈవిడ మనలో కూడా చూడండి కొంతమంది అలిసిపోయి నిన్న కూడా చెప్పినట్టుగా అలా అమ్మే అయిన అమ్మాయి కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకురా పో అనింది అనుకోండి ఇంట్లో కొంతమంది పాపం మసలోళ్ళు నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు రాత్రి కూడా మంచం మీద పడుకొని మనవరాలకు చెప్తూ ఉంటారు మనవాడికి మనవరాలకి అరే కొద్దిగా నీళ్ళు అందుకోరా అంటే ఈ మొసలు ఎప్పుడు లేపుతానే ఉంటుంది అని గునుక్కుంటా ఉంటారు కొంతమంది ఎవరు అండి కొంతమంది నీళ్లు పొరపాటున అడిగినా కానీ ఎవరు మన జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే బద్దకం లెగం వసల పైగా తల్లి చేత తెప్పించుకుంటారు ఇంకొంతమంది గొప్పోళ్ళు ఈవిడ లెగవదు ఈవిడ ఎవరి చేత చెప్పించుకునేది నీళ్ళు తల్లి పాపం వెళ్తా ఉంటే కదా నీళ్ళు తీసుకురాపో నాకు దాహం వేస్తుంది ఈవిడ మాత్రం లేకపోదు ఎవరు ఎవరు ఎవరికి చాకరీ చేయాలి నువ్వు నీ తల్లికి ఒంట్లో ఉన్నప్పుడే చాకరీ చేయి తల్లి రేపు పొద్దున పెళ్ళి అయిపోయి వెళ్ళిపోయావు అనుకో ఇక నీ తల్లికి నీకు చేయటానికి కూడా ఏమీ లేదు ఆమె రుణం నువ్వు ఎలాగో తీర్చుకోలేవు నీ తల్లి రుణాన్ని నువ్వు ఎలాగో పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నీ భర్తకు చేసుకోవాలి చాకరీ కనీసం పెళ్లి కాక ముందు నీకు మంచి అవకాశం ఉంది అవకాశం ఏంటో తెలుసా నిన్ను కన్న నీ తల్లికి సహాయకురాలిగా నిలబడు ఇంట్లో పెళ్లి కాక ముందే కొంతమంది ఇంట్లో పాపం తల్లులు అలా చేసుకుంటానే ఉంటారు కానీ ఏం అందుకోరండి అసలు పాపం కనీసం ఆ బట్టలు ఉతుకుతుంటే కొంతమంది ఎంత నిస్సిగ్గుగా అడుగు కూర్చొని శుభ్రం కాళ్ళ మీద గాలి వేసుకొని ఉంటారు కనీసం నా తల్లికి ఇది అందుకుందామని కూడా ఉండదు కొంతమంది అంటే అలా దోముకుని అదే దోముకుంటుందిలే మనకు ఎందుకు అనుకుంటారు కనీసం వెళ్ళి మా అమ్మకి సహాయపడదాం రేపు పొద్దున ఎలాగో నేను ఉండను ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగో వెళ్ళిపోతాను కలకాలం చచ్చిపోయేదాకా ఈవిడే చేసుకోవాలి పాపం నా తల్లి ఒక్కటే చేసుకోవాలి కనీసం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడైనా ఏదైనా ఒక పని అందుకుందామని ఉండదండి చాలా మందికి మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నీ తల్లి నిడిచిపెట్టు ఒక రోజు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు తల్లి పెళ్ళి తర్వాత ఆ రోజు మీ అమ్మకు ఒక విషయంలో నువ్వు చూడాలన్నా కానీ ఆవిడ్ని చూడలేవు ప్రేమించాలని అప్పుడు అనుకుంటుంది ఎప్పుడు ఏమంటే తల్లి విలువ ఎప్పుడు అర్థమైతే తెలుసా అండి కూతురికి పెళ్ళి అయిన తర్వాత అర్థమైద్దండి ఎలాగా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇంట్లో పదకొండు ఇంటికి లేచినట్లు లెగితే చెప్పు తీసుకొని కొడతారాడ లేవటానికి కుదరదు పొద్దున్నే ఏమి తింటికి లెగవాలాడా మీ అమ్మ కాదు అక్కడ ఉంది ఎవరు మొగుడు కాదు అత్త అత్తే అసలు మొగుడు కోడలకి మొగుడు కూడా ఏమంట పాపం 
మూడు కూడా ఫోన్లే అనుకుంటాడు అత్త అస్సలు ఊరుకోదు లే ఏళ్ళు లెగవ కానీ నీళ్ళు వచ్చి పడతాయి మొహమ్మెన్ లెగవపోతే లెగు పండ్లు చేయి అంట్లన్నీ దోముకోవాలి బట్టలన్నీ ఉత్తుక్కోవాలి భర్తకి చాకరీ చేయాలి పిల్లల్ని సాకాలి అప్పుడు ఎవరు గుర్తొస్తారండి బా ఒక్కదానికి అల్లాడిపోతున్నాను కానీ మా అమ్మ ఐదుగురిని ఎలా గనిందో పాపం అది ముగ్గురిని ఎలా సాకిందో అప్పుడు గుర్తొస్తుందండి పాపం అమ్మ మీద ప్రేమ అప్పుడు మీ అమ్మ మీద ప్రేమ గుర్తొచ్చినా ఎవరు ఎదురు ఉండరు నీకు అమ్మ ఎదురు ఉండదు ఇక అయిపోయింది ఇక జీవితంలో చేయలేకపోతే ఇప్పుడు కనుక నువ్వు నీ తల్లికి చేయలేకపోతే నీ జీవితంలో ఆమె రుణాన్ని ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు తీర్చుకోలే ప్రేమించండి మీ తల్లుల్ని ఇవిడ కూడా అంతేనండి పాపం చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చి పనిచేసి ఆ నీళ్లు చేదుకు వచ్చిన నీళ్ళని ఎవరికి పోసింది ఎవరికి పోసింది ఎలియాజర్కి అంటే ఈమెలో ఏ గుణం కనపడుతుంది మీకు ఆతిథ్యం ఎవరో తెలియని ఒక అనామకుడు తన దగ్గరికి వచ్చినా కష్టపడి నీళ్ళు ఇచ్చిందంటే ఈ విడిలో ఆతిథ్య గుణం అంతే కదండి సారామ్మని మించిపోయిందండి ఈవిడ ఆతిథ్యంలో ఎవరిని మించిపోయింది సారామ్మ ముగ్గురికి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఈవిడ ఎలియాజర్కి అంతే కాదు కింద కూడా చదవండి మీరు ఇంకా ఇంకెవరికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిందో చూడండి అందుకు ఆమె అయ్యా త్రాగమని చెప్పి తన కడవను తన చేతితో దించుకొని అతనికి దాహం ఇచ్చిన మరియు ఆమె అతనికి దాహం ఇచ్చిన తర్వాత నీ ఒంటెలు త్రాగుమట్టుకు వాటిని నీళ్లు చేదిపోయేది అని చెప్పాను ఏం తాగాలట ఒంటెలు ఏమండి ఒంట ఒక లీటర్ తాగితే నిండదండి దాని కడుపు ఎన్ని తాగాలి చెప్పండి ఒంటె ఒంటట కనీసం దాని కడుపు నింపాలంటే పదిహేడు లీటర్లు అయింది తాగాలట అది పదిహేడు లీటర్లు అంటే ఎంత తెలుసా కొన్ని కొన్ని ఒంట్లు అయితే ముప్పై లీటర్లు చిన్న సైజు బ్లూ కలర్ డ్రమ్ములు ఉంటాయి కొంతమంది ఇళ్ళలో ఆ డ్రమ్ము డ్రమ్ము తాగిద్ది అది పెడితే నువ్వు అంత కడుపుదా అంది ఇప్పుడు అన్ని ఒంటెలకి నీళ్లు చేదుకొని మెట్లు దిగి పైకి వచ్చి పొయ్యాలంటే ఎంత అవసరం అండి ఈవిడికి ఎవరో అనామకులు దిక్కు లేని వాళ్ళు ఏదో రోడ్డును పోతున్నారు ఈయన గాడి ఏదో అడిగాడు ఏ రెండు చొక్కలు పోసి నాకు ఎందుకు లేని వెళ్ళిపోవట్లా ఈ తల్లి బాయనకి పోసి ఒంటెలకు పోసి నింపిందంటే అది ఎంత కష్టమైన పనో ఆ రోజు మీరు వెళ్ళి దిగ ఆలోచించండి ఒకసారి మీకు అప్పుడు ఆమె విలువ అర్థమైంది నిజంగా అందుకనే సారామ్మ కంటే ఇంకా గొప్పగా చేస్తున్నట్లేదు మనకి ఇక్కడ ఆతిథ్యం ఎలియాసరికి అర్థమైపోయింది బా ఎంత గొప్ప ఆతిథ్యం ఉందిరా ఈ అమ్మాయిలో నిజంగా ఇవిన్ని చూస్తే వాళ్ళ యజమానురాలు సారామ్మ మళ్ళా పునర్జన్మేమన్నా పొందుకుందా అని సందేహం వచ్చింది ఈయనకి అంతే కదండి ఈవిడ ఎంత గొప్పదంటేనండి ఇంకా మీరు కిందకి రండి ఇంకా మీరు కిందకి రండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత శుభ్రంగా అన్ని అన్ని అందరికీ ఆ కావాల్సినవన్నీ పెట్టిదండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఇరవై నాలుగు అందుకు ఆమె నేను నాహోరును మిల్కాకును కుమారుడకు బెతుయలు కుమార్తె నను మరియు ఆమె మా యొద్ధ చాలా గడ్డి మేత రాత్రి బస్ చేయటకు స్థలము ఉన్నవి ఉన్నవి నీళ్ళు ఇచ్చి వదిలే ఎట్లా పాపం మళ్ళీ ఇల్లు ఎక్కడికి పోతారో రా ఎక్కడ గడ్డి దొరికిద్దరా పాపం వీళ్ళకి ఈ రాత్రి పూట ఏమంత దూరం పోతారయ్యా మా ఇంట్లో కూర్చుండండి అయ్యా మా మా ఇంట్లో గడ్డు ఉందయ్యా ఇష్టమైనంత తినొచ్చయ్యా మీ ఒంటెలు మీరు కూడా ఇసుగు లేనంత వరకు తిని హ్యాపీగా మా ఇంట్లో పండుకొని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చయ్యా ఆమె గుణం నచ్చిందండి దేవుడికి ఎప్పుడన్నానండి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక క్యారెక్టర్ని దేవుడు ఓరకని ఎంచుకోడు ఒక స్త్రీని కూడా దేవుడు ఎంచుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా దేవుడు స్త్రీ నచ్చాలంటే దేవుడికి ఒకటి ఉండాలండి ఆ స్త్రీకి అదేంటంటే సహనం ఉండాలి దేవుడికి ఎవ ఏ స్త్రీలో అయితే సహనం ఉండిద్దనండి ఆ స్త్రీని దేవుడు పిచ్చి పిచ్చిగా ఇష్టపడతాడు మనకు అదే కనపడిద్ది ఎవరిలో నిన్న కూడా ఎవరిలో కనపడింది అది లేయాలో రూతులో కూడా ఏం కనపడింది సహనం ఎస్తే రమ్మలో కూడా ఏం కనపడింది సహనం మీరు బైబిల్లో ఎన్నుకోబడిన ఏ స్త్రీనైనా చూడండి ఖచ్చితంగా ఆవిడ మీకు ఒకటి కనపడిద్ది సహనం నువ్వు ప్రతిదానికి బద్దకి ఇష్టరాలుగా ఇంట్లో కూర్చున్నావు అనుకో కాలు మీద గాలి వేసుకొని దేవుడు ఇష్టపడ్డ ఆయన ఎన్నుకోడు ఆయనకి ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలంటే సహనవంతురాళ్ళు మాట వినేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులకు విధేయులు పెద్దల ఎడల మర్యాద కలిగిన వారు ఇలాంటి వాళ్ళు కావాలి దేవుడు స్త్రీలు ఇలాంటి స్త్రీలనే ఆయన కోరుకుంటాడు ఇవిని చూసాడండి చూసిన తర్వాత ఇవి బాగా నచ్చింది ఎలియాజరికి ఆ తర్వాత చెప్పాడు అమ్మ నేను ఎవరినో కాదు ఎవరిని మీ మామయ్య గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఎవరైన అబ్రహాం గారు ఆయన ఇంట్లో నేను ముఖ్యమైన పనివాణ్ణి అని చెప్పాడండి ఎంత గొప్పది అంటేనండి ఈ తల్లి మీరు ఇంకా ఇలా కిందకి రండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా మంచి ఫ్యామిలీ అండి వాళ్ళది చాలా మంచి
ఒకసారి మీరు ఇదే ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదికి రండి యాభై ఎనిమిదికి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదికి రండి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి అడిగాడు ఇలియాసర్ గారు అయ్యా సార్ మా ఓనర్ పేరు అబ్రహాం గారు చాలా ఆస్తిపరుడు ఆయన ఎవరో కాదు మీకు సాక్షాత్తు వియంకుడు అవుతాడు ఆయన మీకు మరొకసారి ఆలోచించండి వారి అబ్బాయి ఉన్నాడు అబ్బాయికి మరి మీ అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని అడిగారు అడిగినప్పుడు నిజంగా బెతు ఇయ్యాలి ఎంత సంస్కారవంతుడు అంటే యాభై ఏడు చదవండి యాభై ఏడు చదవండి యాభై ఏడు వారు రిప్కా అమ్మని పిలుస్తున్నాడు రిప్కా కమ్ టు హియర్ ఒకసారి విట్రా తల్లి ఒకసారి ఏంటి అడి చెప్పండి అని ఆమె ఏమనునో తెలుసుకుందాం అనుకుని చెప్పుకొని రిప్కాను పిలిచి అమ్మా నీకు సంబంధం వచ్చింది ఇష్టమేనా అడిగారండి నిజంగా అండి ఈరోజు కొంతమందిలో సెన్స్ ఉండదండి నేను కొంతమంది తల్లిదండ్రులు గమనిస్తుంటాను అసలు పిల్లకి పెళ్ళి ఇష్టమో లేదో అస్సలు కనుక్కోరు వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళకి నచ్చితే చాలి కదా వాడు ఎంత కురువిపోయినా సరే వాడు బంధువు అయితే చాలు ఇచ్చి పెళ్లి చేసేస్తారు నాకు తెలిసిన కేసు ఉందండి నెల్లూరు దగ్గర ఆవిడకి ఫస్ట్ కూతురు ఈవిడ ఈవిడ వాళ్ళ సొంత తమ్ముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలన్నది ఆవిడ ఆశ మ్యాండ్రిక సంబంధం ఆవిడికి చూస్తే నలభై ఐదేళ్ళు ఈ అమ్మాయికి చూస్తే ఇరవై రెండేళ్ళు మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉంది సగం ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది ఈడ ఈ అమ్మాయి అండి పాప మొత్తుకుందండి మొత్తుకుందండి అమ్మాయికి దన్నం పెడతానే ఎవరిని చూపించినా చేసుకుంటాను చిన్నప్పటి నుంచి చూశాను మామయ్యని అసలు నాకు అలాంటి కోరికలు కూడా ఉండవు ఆయన చూస్తే అసలు నాకు ఏం అనిపించను కూడా అనిపించదు నీకు దన్నం పెడతామా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే చదువుకున్న పిల్లని బాగోదు అర్థం చేసుకోండి కాళ్ళ మీద పడిందండి రేపు పొద్దున పెళ్ళనంగా కాళ్ళ మీద పడింది వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా పాయిజన్ బాటిల్ పెట్టుకొని నువ్వు గనక చేసుకోపోతే తాగి చచ్చిపోతావు ఓ పక్క తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతారు ఇది ఒక బాధ ఈవిడ వల్ల వాళ్ళిద్దరు సేవలు అయిపోతే పాపం ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిద్దండి ఏం చేయాలో తెలియక ఏడుస్తూ 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 తలగట్టి చేసుకుంది మూడు నెలల తర్వాత అండి అలా ఆయనకి చెప్పిందట నేను మీ సేవలో జాబ్ చేస్తానని చెప్పి మీ సేవలో ఏదో ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఎవడో మొత్తానికి మన బాపట్ల కుర్రోడు ఎవరో ఆడు కూడా అక్కడే జాబ్ చేస్తున్నాడు అదే మీ సేవలో ఆడితో ఎట్టాగో పరిచయం ఏర్పడింది ఆడు మొత్తానికి ఈవిడ వివరాలని కనుక్కున్నాడు ఈవిడలో ఏదో బాధగా ఉంది భర్త విషయంలో నేను కనుక్కున్నాడు మా మా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా బాగా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఆమెను లోపరుచుకున్నాడు ఆవిడికి ఇతగాడికి ఎఫైర్ ఏర్పడింది ఈ విషయం భర్తకు తెలియలేదు ఆడేమో టీచరు సీనియర్ మోస్ట్ టీచరు ఆడికేం విషయం తెలియదు రోజు రోజుకి రెడీ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది ఆనందంగా ఉంది అప్పుడు చాలా బాధగా ఉండేది ఏం చేయాలో అర్థంగా మొత్తానికి ఆరా తీసాడు బండారం మొత్తం బయటపడింది ఏం చేయాలో తెలియదు అర్ధరాత్రికి అర్ధరాత్రి ఇద్దరు బిడ్డల్ని రోడ్డు మీద వదిలేసి ఆమె ఆమె కన్నా ఇద్దరు ఆడబిడ్డని ఇంట్లో వదిలిపెట్టి సూట్ కేసు చదువుకొని వెళ్ళిపోయిందండి ఎటు వెళ్ళిపోయిందో తెలియదు ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఏడుతున్నారు మా అమ్మాయి మా పరువు తీసింది మా అమ్మాయి మా పరువు తీసింది ఎవరు తప్పు చెప్పండి ఇద్దరిది తప్పే ఏ ఈవిడ తప్పు కదా ఈవిడది నూ నూటికి నూరు పాలు ఈవిడది కూడా తప్పు ఉంది ఈవిడ కంటే ఎక్కువ తప్పెవరదంటే మా కనీసం ఇష్టం ఉందో లేదో తెలుసుకోకుండా ఇచ్చి పెళ్లి చేసిన తల్లిదండ్రులది ఏమండి సంసారం అనేది కాపురం అనేది భార్య భర్త బంధం అనేది ఇష్టపూర్వకంగానే జరగాలి మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమండి ప్రపంచంలో నండి అన్ని బంధాలకు ఆప్షన్ లేదండి మన అమ్మ ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకునే హక్కు దేవుడు మన కీల పుట్టుకుతోనే ఇచ్చేసాడు మన నాన్న ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకునే హక్కు మనకి ఇలా అది కూడా పుట్టుకుతూనే ఉంది మన అన్న ఎలా ఉండాలి మన అక్క ఎలా ఉండాలి మన చెల్లె ఎలా ఉండాలి మన మామయ్య ఎలా ఉండాలి మన బాబాయ్ ఎలా ఉండాలి మన పిన్ని ఎలా ఉండాలి మన పెదనాన్న ఎలా ఉండాలి ప్రపంచంలో అన్ని బంధాలను దేవుడు నిర్ణయించాడు నీ చేతుల్లో పెట్టలా నీ చేతుల్లో మాత్రమే పెట్టిన బంధం ఏంటో తెలుసా భాగస్వామి అనే బంధం నువ్వు ఆ హక్కును కూడా హరించేస్తున్నావంటే దేవుడు తీవ్రమైన ఉగ్ర తట్టి తల్లిదండ్రులు మీద ఖచ్చితంగా కురిపిస్తాడు ముందు తెలుసుకోవాలి ఒక కుటుంబాలు నిలబడాలంటే బంధాలు నిలబడాలంటే మానవ బంధాలు నిలబడాలంటే బైబిల్ ఇస్తున్న ప్రక్షాళన మార్గం ఏంటో తెలుసా తల్లి మీ బిడ్డలకి వివాహం ఆడేటప్పుడు అది మగాడైనా సరే అది ఆడపిల్లైనా సరే ఇష్టమో లేదో కనుక్కోండి బెతుయేలు మనకు అదే నేర్పిస్తున్నాడు ఎలియాసరు వచ్చి రాగానే రిప్కా వెళ్ళిపో మీ మామ ఏట ఏం కాదు వెళ్ళిపో బాగా చూసుకుంటాలన్నా అనలా పిలిచాడు మా రిప్కా ఏమన్నాడు చూడండి అక్కడ అమ్మా రిప్కా ఈ మనుష్యునితో పోవుటకు వెళ్ళేదవా తల్లి అని అడుగగా ఆవిడ అయ్యా వెళ్ళేదన తండ్రి అబ్బా ఎంత గొప్ప తల్లిదండ్రులు అండి నిజంగా ఇల్లు 
కూతురు ఇష్టమేంటో తెలుసుకున్న తండ్రి అతను తండ్రి ఇష్టానికి తలదించిన కూతురు ఈవిడ బంధాలు నిలబడాలంటే ఇలా ఉండాలండి తండ్రి కూతుర్లు ఇష్టానుసారంగా ఉండకపోవటం కదా ఏమండి ప్రేమ అనేది ఈ రోజులో ఒక వట్టి మాయండివి యవనస్తుల మధ్య కేవలం మోహం దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ లవ్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ లస్ట్ అది కేవలం ఒక మోహం మాత్రమే ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి నిజంగా ముస్సలి వయసు వచ్చిన పండు మొసరోళ్ళు అయిపోయినా శరీరం అంతా క్షీణించిపోయి జుట్ట అంతా తెల్లబడిపోయినా సరేనండి ప్రేమిస్తుంటారు చూడండి అదండి ప్రేమ అంటే కానీ ఈరోజు కుర్రోళ్ళలో కానీ కుర్ర పిల్లల్లో కానీ కలిగేది ఏంటో తెలుసా మోహం ప్రేమ కాదు అది ఎలాగా ఈవిడ అందంగా ఉన్నంత వరకే ఉంటది ఈడికి ప్రేమ ఈవిడలు అందం పొయ్యింది అనుకోండి ఈళ్ళు ఒకటి ఏం పోద్ది అది ప్రేమ అయిద్దా కొంతమంది మొసరోళ్ళని చూస్తుంటారండి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా కానీ ఎంత అన్యోన్యంగా ఉంటారండి కొంతమంది కొన్ని వీడియోలు చూసానండి మొన్న ఈ మధ్య ఒకళ్ళు ఉంటే మీకు చూపిస్తాను నిజంగా ఒకసారి మీరు ప్రొజెక్ట్ రాన్లోనే ఉందా ఒకసారి నిజంగా ప్రేమ అంటే ఎలా ఉండిద్దో కొంతమంది మొసరోళ్ళని చూస్తే అర్థమవుద్దండి లైట్స్ని ఒకసారి ఆఫ్ చేసాను అదిగోండి కొంతమంది చూడండి అదిగోండి ఎంతండి వాళ్ళ వహిస్తు పాప నోట్లో పెడుతుందండి ఆ తల్లి అదిగోండి ముస్సలుడైపోయాడు ఏమీ లేదు ముస్సలుడైపోయాడు కానీ వదిలేలా ఈ ముస్సలుడితో నాకు ఎందుకు లేని ఆమెకే నడువు వంగిపోయింది అయినా కానీ ముద్ద కలిపి తన భర్తకి తినిపిస్తుందంటే భార్య భర్తలు కలకాలం అలా ఉండాలండి అదండి నిజంగా ప్రేమ అంటే ఇంకొక వీడియో చూపిస్తా చూడండి నిజంగా భార్యనండి ఇందాక భార్య ప్రేమ చూసారు కదా ఇప్పుడు భర్త ప్రేమ చూడండి అదిగో చూడండి ఒకసారి మీరు నిజంగా ఆ భర్తను చూస్తే అదిగోండి ముస్సలోడండి పాపం ఆటోకి ఛార్జీ డబ్బులు లేక రిక్షాకి డబ్బులు లేక ఆ ముసలి వయసులో ఆ భార్యని ఎత్తుకొని ఆ ఎన్నటి ఎండలో కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా అలాగా ముసలి ఆవిడని ఎత్తుకొని పోతా ఉన్నాడండి పోతా ఉన్నాడండి ఆవిడని చూడండి పాపం నిజంగానండి భార్య భర్తల ప్రేమ అంటే ఇలా కాదండి ఉండాల్సింది చెప్పండి ఆ ముసలి వయసులో ఏంటండి పాపం ఆయన ఆ ముసలి వయసులో కర్ర పోటేసుకోవాలి నడవాల్సిన వయసులో తన దేహమే తనకు బరువు అయ్యే వయసులో వాళ్ళ ఆవిడ్ని కూడా ఎత్తుకుని ఆ ముసలి ఆవిడ్ని తీసుకొని పోతున్నాడు అంటే ప్రేమ అలా కాదా ఉండాల్సిందే లైట్స్ ఆన్ చేయండి ఒకసారి నిజంగా ఈరోజు మన కుటుంబాలు ఎలా ఉన్నాయండి ఎప్పుడు తిట్టుకోవటమే కొంపలో ఎప్పుడు ఏ పని ఉండదు ఇక రెండు రోజులు బాగుంటే మూడు రోజులు బాగోరు ఇల్లు రెండు రోజులు బాగున్నారనుకోండి ఇక అది అయిపోయినట్టే గగనం ఇక మూడో రోజు ఏదో గొడవ పడాల్సిందే ఇంట్లో ఈవిడ ఈస్ట్ ఆవిడ నార్త్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరిగింది మన మధ్య అప్పటిదాకా చూడండి పనేసుకొని పనేసుకొని తిరుగుతారు చెత్త గొడవ అయింది అనుకోండి ఏమైతుంది అటువైపు ఆవిడ తిరిగిద్ది నీ ముఖం కూడా నాకు తెలియదు అని ఈయనేమి ఇటు తిరుగుతాడు మధ్యలో దిండు వచ్చి పడిద్ది ఇదే ఆ ప్రేమ అంటే బాగున్నప్పుడేమో రాసుకొం పూసుకొని తిరగటాలు బాగున్నప్పుడేమో బంగారం ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోవటాలు బాగోలేనప్పుడే నీ మొహం కూడా నాకు చూపించకపో అంటాడు ఈడు ఇక చూడ్డు చాలా మంది అండి ఇలానే దైవజనుల్లో ఉన్నారు విశ్వాసుల్లో ఉన్నారు అసలు ఈ రోజుల్లో కుటుంబ వ్యవస్థలో భార్యాభర్తల వ్యవస్థ పెంట పెంట అయిపోయిందండి నిస్వార్థత లేదు ఈ రోజుల్లో చీటికి మాటికి గొడవలు అడుగుళ్ళు కొట్టుకోటాలు తిట్టుకోటాలు సమాధానం లేదు శాంతి లేదు ఎక్కడ పట్టినా సరే మంచి సాక్ష్యం లేదు మన జీవితాలు గట్టిగా మాట్లాడాలంటే ప్రేమ అంటే అది కాదండి ప్రేమ అంటే ఏంటంటే భార్య రంగంతా కోల్పోయి యాసిడ్ వచ్చి మీద పడిపోయిన ఆ చర్మం ఉంట చూసేవా కాలిపోయిన చర్మాన్ని కూడా ప్రేమించగలగాలి బిడ్డ అది నిజమైన ప్రేమ అంటే కానీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న ప్రేమలు ఈ రోజుల్లో ఉన్నవి ఎలా ఉన్నాయండి కేవలం ఒక ఆడదాని కోసం ఆ రంగు బాగుందనో ఆ రూపం బాగుందనో అప్పటికప్పుడే కమిట్ అయిపోయి ప్రేమించేసుకొని జీవితాలని ఆగమాగం చేసుకుంటున్నారు ఆగమాగం ఈరోజు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత చాలా జీవితాలు ఎందుకు విడిపోతున్నారు తెలుసా పెళ్ళి కాక ముందు ఉన్న ఎఫైర్స్ వల్ల నిజంగా ఇక్కడ ఈవిడ ఎంత విధేయరాలంటే చూడండి తన తండ్రికి లోబడింది అంతే కదండి తన తండ్రికి లోబడింది ఇంకెంత గొప్పదంటే అరవై నాలుగు చదవండి అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు చదవండి ఇప్పుడు ఈవిడ్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇవిడు ఒప్పుకుంది ఆ రోజు ఒంటెలు ఉంటాయి కదండి ఒంటెలు ఒంటెలు పైన పళ్ళకీలు కట్టేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పళ్ళకీలు ఉండే ఒంటెల పైన ఆ పళ్ళకీలో ఈవిడ్ని కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు కూర్చోబెట్టి అలా కొండలు ఏమండి మెట్ట ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా ఎత్తు మెట్ట ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా ఆ కొండలు లోయల నడుమ అలా వస్తూ ఉంది ఆ ఒంటిపైన తల్లి 
ఆ కొండలా ఎక్కినప్పుడు కనపడింది ఇస్సా గారికి నేను పొలంలో పనిచేస్తున్నా నేను అరే ఏంటి అక్కడ కొండ మీద ఏదో ఒంటెలు కదులుతున్నాయి అని చూసి మొత్తానికి ఇలియాజరు రూపం బహుశా కనపడి ఉండొచ్చును అర్థమైపోయింది మొత్తానికి నాకు అనుకున్న సంబంధాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఇలియాజరు తీసుకొస్తున్నాడు అని అనుకున్నాడు అండి అనుకున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అరవై నాలుగు చూడండి రిప్కా కన్నులెత్తి ఇస్సాకును చూచి ఈవిడికి కూడా అర్థమైపోయింది ఈవిడికి కూడా అర్థమైపోయింది ఇంతగా ఒక ఎవరో వస్తున్నారని ఆ కళ్ళల్లో ఒక ఎదురు చూపు ఆ కళ్ళల్లో ఒక పరిత్ర పెంచటం చూసినప్పుడు ఈవిడికి అర్థమైపోయింది ఆయన ఎవరు ఇస్సాకు ఎప్పుడైతే ఇస్సాకు అని తెలిసిందో అన్నప్పుడు ఏం చేసిందట ఇస్సాకును చూచి ఒంటెను దిగి ఒంటెను ఏం చేసిందట దిగి దిగిందా ఒంటెను దిగిందట ఎవరిని చూడంగానే అంటే భర్తను చూడంగానే ఏం కనపడుతుంది ఈవిళ్ళు విధేయత సరిగ్గా ఇది ఎవరిలో కనపడింది ఒకప్పుడు సారామ్మని మించిపోయింది అదే నేను చెప్తుంది సారామ్మ నోటితో యజమానుడా అంతవరకు ఆగిపోయింది ఆవిడ ఈవిడ అలా కాదు ఒంటె మీద నుండి పల్లకీలో నుండి దిగేసిందట ఈవిడ కిందకి ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదండి గట్టిగా మాట్లాడితే అప్పటికి ఇంకా ఏం కాల పెళ్లి కూడా కాల ఈడు ఎంత గౌరవం ఆ భర్త అంటే అవునండి ఏమండి దేవుడు ఎప్పుడు కదే చెప్తాను మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా అదే చెప్తాను నీ భర్త తాగుబోతోడైనా సరే నీ భర్తను గౌరవించు మరి అట్ట అంటోని అట్ట గౌరవించమండి ఆడికి శిక్ష వద్దా అండి అంటే ఆయన దేవుడు శిక్ష ఎత్తాడు నువ్వు బాధపడద్దు నువ్వు నువ్వు పెట్టుకో మాకు అనవసరం కదా తగాదాలు ఎవరికి వదిలే నాబాలుగాడు తెలుసు కదా నాబాలుగాడు అభిగైలు గారు తెలుసా నాబాలాడు మహామూటుగాడు వాడు పేరే మూటట ఆడు పేరు తగ్గట్టుకుంటాడు ఆడు మనమే ఉండం మన ఎవరో ఒక ఆవిడ చెప్తుంది ఏ చర్చిలో ఉన్నంతసేపే రా మరియనే చర్చి దాటానట మారమ్మను రోయ్ కొంతమంది అండి పేర్లకి పేర్లకే వాళ్ళ బతుకులకు సంబంధం ఉండదు కొంతమందికి ఆ డైలాగ్ ఇన్ని మూర్చ వచ్చింది నాకు ఇంత ఇస్తాంటోళ్ళు కూడా ఉంటారు రా బాబు జీవితంలో వాడు అంటున్నాడు రే నా పేరు పౌలు ఇక్కడే ఇంటికి వెళ్ళానంటే సౌలు రే కత్తి బట్టి అనట పేగ దిగి జాగ్రత్త అంటున్నాడు అట్టాడు ఆడి ఆడి చాలా మంచిరండి పాప నాబాలు గాడు ఏ మాటకు అమ్మట ఆడి చెడ్డ పేరు పెట్టుకున్నాడు చెడ్డోళ్ళ బతికాడాడు చాలా మంచిడాడు చెడ్డోళ్ళలో మంచోడాడు వాడు తాగుబోతాడు పచ్చి తాగుబోతాడు పొద్దున్న లేత తాగుతాడు ఆ నాబాలు గాడు కానీ అభిగైలు గారు అండి ఎప్పుడు కూడా గౌరవం దగ్గరలేదండి వాడు వాడు చంపు చంపుతారని దావీది గారు వస్తుంటే చంపుతామని దావీది గారు వస్తుంటే ఈవిడ ఏం చేసిందండి గిఫ్ట్లు తీసుకొని ద్రాక్ష రసం రొట్టెలు తీసుకొని దావి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నా భర్త తాగుబోతాడేనయ్యా వాడు ఒక వ్యధవయ్యా నేను అంగీకరిస్తానయ్యా కానీ నా మొహం చూసి వాడిని వదిలేయ్య అయ్యా అంటే ఆ వీళ్ళలో కూడా ఏం కనపడింది దేవుడికి ఇదే అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఈవిడ చంపలేదు నా వాళ్ళని దేవుడు వేసేసాడు కొంతమంది భర్తలు చచ్చిపోతానండి భార్యలు కొంతమంది ఆడవాని కూడా ఆడవరండి పాపం వాళ్ళ తప్పు కాదు ఆడి తప్పు అది అట చూశాడు ఆ దరిద్రుడు దిక్కుమాలాడు మన ఎవరో మా మా ఇంటి పక్కన ఒకటి ఉంటాడండి వాడు ఎంత తాగుపోతే ఎదవంటేనండి ఆడు ఆ కోవిడ్ టైంలో బార్లన్నీ మూసేశారు కదా కోవిడ్ కరోనా లాక్డౌన్ వీడికి ఎంత తాగుపోతే అలవాటు అయిపోయిందంటే వీడికి పిచ్చెక్కిపోయింది తాక్క పిచ్చెక్కి పోయి శానిటైజర్ బాటిల్ తాగేసాడు శానిటైజర్ బాటిల్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో తాగేసాడు ఆ లైన్ చచ్చిపోతానండి ఈవిడ పండగే పండగండి రెండు రోజుల నుంచి ఈ నిజం అసలు సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడవట్లా తొందర పాతిట్టేంట్ర బాబు నా సంతోషంలో నేను ఉన్నాను అంటుంది ఈవిడ కొంతమంది ఉంటారు మన వాళ్ళని తప్పట్లేము అన్నిసార్లు అట్లా చూసాడాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో బిడ్డ నీ చచ్చిపోయినప్పుడు నీ భర్త నిస్వార్థంగా ఏడవాలి నీ భార్య నిన్ను చూసి అంతేగాని ఈ దరిద్రుడు పొయ్యాలే అనుకోకూడదు ఈడు పొయ్యాడరా బాబు ఈడు బతికినంత కాలం సాధించుకు సాధించుకు తిన్నాడు ఈడు ఈడు పొయ్యాడు నాకు మంచి జరిగింది అనుకుందంటే నువ్వు బతుకుండి చచ్చిపోయినట్టే మీ భర్త అయినా మీ భార్య అయినా అండి రేపు పొద్దున్న పొయ్యా అనుకో మీ ఆయన ఏమనుకోవాలి తెలుసా నిజంగా మా ఆవిడ ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని అనుకోవాలి అంతేగాని ఈ దరిద్రపద పోయిందులో ఇంకో దాన్ని చేసుకోవాలనుకోకూడదు అలాగ మనము ఉండకూడదు భార్య అయినా భర్త అయినా ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళు నమ్మకంగా ఉండాలి నిజంగా ఈ తల్లి ఎంత గొప్పదంటే ఇస్సాకును చూసి కిందకి దిగిందండి ఇంకెంత గొప్పదో చూడండి ఇంకెంత గొప్పదో చూడండి మనల్ని ఎదుర్కొనుటకు పొలంలో నడుచుచున్న ఆ మనుషుడు ఎవరని దాసు నడకగాతాడు ఇతను నా యజమానుడు అని చెప్పాను గనుక ఆమె ముసుగు వేసుకొని ముసుగు వేసుకొని ముసుగేసుకుందట అంటే ఒళ్ళు కప్పుకుంటుందా విప్పుకుంటుందా విప్పుకోవట్లేదు ఆవిడ భర్తను చూడంగానే ముసుగేసేస్తుంది ముసుగు ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారండి మొత్తం ఇప్పుకొని తిరిగేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో ఆడాలంతే ఉన్నారు సరే ఆవిడికంటే ఏమైంది నీకేమైంది రాబో పొయ్యే రోగం ఈడి జీన్స్ ప్యాంటు చూస్తే అంత కట్టింగ్లే 
ఆ డ్రాయర్ కనపడతా ఉంటుంది కొంతమందికి నిజమండి మొన్న ఏదో ఒక వీడియో చూసారంటే కొత్త ట్రెండ్ అట మీకు కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఆ కొత్త ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుందో లైట్స్ని ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి ఆ కొత్త ట్రెండ్ ఈ మధ్య కొత్త ఫ్యాంట్లు వచ్చినాయటండి మార్కెట్లోకి నిజంగా ఆ కొత్త ట్రెండ్ ఎలాంటిది అంటే ఇదిగోండి ఆ కొత్త ట్రెండ్ అదిగోండి మొత్తం కనపడాలి అంతే ఇది వేసుకుంటే అంతా వేసుకోకపోతే అంతరా ఆయన ఇంకోటి ఉన్నాడండి నిజంగా ఈడు చూడండి ఇది కొత్త ట్రెండ్ అంటే ఇప్పుడు అదిగోండి వీడికి అర్జెంటుగా మోషన్స్ వస్తున్నాయో తెలియట్లేదు ఈ కొత్త ట్రెండ్ అంటే ఇది సగం ఇప్పుకొని తిరగటం ఎవడేం చూస్తే చెంపిస్తాడరా నాయన కొంతమంది నిజంగానండి కొంతమంది క్రాఫ్లు వచ్చినాయండి కొత్త కొత్త క్రాఫ్లు అది క్రాఫో ఏమైనా ఎలకొచ్చి నెత్తి మీనకి ఎక్కి డ్యాన్స్ వేస్తుందో తెలియట్లా ఇటు చూడండి ఇది ఏంటంటే ఇది గబక్కన ఎవడేం చూసుకొని చెప్పు తీసుకుని కొడతానండి ఎలకొచ్చిందేమోనండి ఈడిదేమో అట్టుంది ఈడు చూడండి ఏదో ఓసరి వెళ్ళి నెత్తి మీనకి ఎక్కించుకున్నాడు ఈడు ఏదైనా ఒక మగ ఓసరి వెళ్ళి ఎక్కిందంటే ఈడి మీనకి ఇప్పుడు అది ఆడదనుకొని ఈడు బొత్తుకంతా ఖరాబ్ అయిపోద్ది ఈడు చూడండి ఇదేదో బాత్రూమ్ తుడిసే బ్రష్ లాగుంది నాకైతే ఇది క్రాఫ్లా లేదు క్రాఫ్లా లేదు ఇది ఈడిది ఈడెవడో చూడండి కింద ఉండాల్సిన మేసాలు పైన ఉన్నాయి ఈడికి ఇదేం దిక్కుమాలిన ఫ్రెండో ఆహా కొంతమంది అండి ఈ కొత్త చెప్పులు అట్టండి కొత్త చెప్పులు ఇవి ఇదిగోండి ఎలకలు అనుకునేరు ఏ ఎలక అనుకోని చీపుడు కట్ట తీసుకొని కొట్టారు అనుకోండి అది కాళ్ళు లోపల అవన్నీ కొత్త చెప్పులు అటు ఇవి ట్రెండ్ అండి ఈ మధ్య అన్నీ ఇప్పుకొని తిరగటం ఏమైపోయింది గొప్ప ట్రెండ్ అయిపోయింది ఈడు చూడండి కొత్త హెయిర్ స్టైల్ వచ్చిందటండి ఈ మధ్య ఇదిగోండి కొత్త కొత్త హెయిర్ స్టైల్ అండి ఇది ఇదిగోండి కొత్త హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి మామూలుగా ఉండదు ఇది ఇదిగోండి ఊతున్నాడు చూడండి ఎండాకాలం సల్లగా ఉండి తీడికి అదిగోండి కొత్త హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఇది ఇదేం దిక్కుమాలిని గుండురా నాయన ఎన్నో హెయిర్ స్టైల్లు చూసాం కానీ ఇంత దిక్కుమాలిన హెయిర్ స్టైల్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి లైట్స్ ఆన్ చేయి ఇలాంటి వాళ్ళు అయ్యారు ఇప్పుడు మగాళ్ళు ఆడాళ్ళు అందరూ అంతే ఇప్పుడు ఈ రోజులు ఇప్పుకొని తిరగటం ట్రెండ్ ఆడాళ్ళకైనా అసలు అంత దూరం ఎందుకండి మన హైదరాబాదు మన విజయవాడ మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే చాలా చాలా దరిద్రంగా తయారైపోయారండి ఏమన్నా మాట్లాడితేనేమో ఈరోజు స్వతంత్రత అంటున్నారు నన్ను ప్రశ్నించడానికి నువ్వెవరు అంటున్నారు రేపో మాపో నిజంగా మొత్తం ఆదా మావల కాలానికి వెళ్ళిపోతాం అందరం ఆదా మావలకు కూడా డ్రస్సులు లేవు కదా ఆ కాలానికి వెళ్ళిపోయే రోజులు రాబోతున్నాయి త్వరలో నిజంగా అలాంటి టైంలో ఈ తల్లి ఎంత గొప్పదంటారండి ఇస్సాకును చూడంగానే ఏమేసుకుందట ముసుగు వేసుకుందట ముసుగు నిజంగా అలాంటి స్త్రీలు ఉన్నారా ఒళ్ళు కప్పుకునే స్త్రీ అంటే దేవుడికి చాలా ఇష్టం అండి ఎలాంటి స్త్రీ ఒళ్ళును కప్పుకునే స్త్రీ అంటే దేవుడికి ఇష్టం స్వతంత్రత పేరిట నా ఇష్టం నా బట్టలు అనుకొని లైవ్లో డిబేట్లు చేసుకుంటూ ఇష్టానుసారంగా నీ ఇష్టం వచ్చిన పనికి మాలే డ్రెస్ చేసుకుంటా పోతే ఈరోజు రేపులు జరిగాయి ఎందుకండి ఈడు తప్పుంది రేపు చేయటం ఈ వెధవ తప్పుంది నిండుగా చీర కట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా రేపు గురవుతున్నారు నేను కాదనట్లేదు వీడి కళ్ళల్లో లోపం నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉంది కాకపోతే ఆ డ్రెస్ కూడా ప్రభావితం చేస్తుందా లేదా వీళ్ళని ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది మనకి రిప్కా అమ్మ ద్వారా దేవుని నేర్పించే పాఠం ఏంటో తెలుసా నీ డ్రెస్ సెన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకెంత గొప్పదో తెలుసా అండి ఎలియాజన్ను చూసాం అన్న మాట ఏంటంటే అయ్యా అనిద్దండి నిజంగా అండి రిప్కా అమ్మగారి జీవితంలో మనం గమనిస్తే ఆమె మాట తీరు అద్భుతం ఆమె క్యారెక్టర్ అద్భుతం తండ్రి మాట వినటంలో ఆమె స్థాయి అద్భుతం భర్తని గౌరవించటంలో ఆమె తీరు తెన్నెలు మహాద్భుతం ఈ అద్భుతాలన్నీ ఆ విలో కనిపించినాయండి దేవుడికి అందుకని మీరు చూడండి పిల్లలరా దేవుడు రిప్కా అమ్మకు కూడా ఒక వరం ఇచ్చాడు లే అమ్మకి ఇచ్చినట్ట ఆ వరం ఏంటో తెలుసా ఒకే భార్యగా ఉంది తన భర్తకి తన భర్తకి రెండో భార్య బర్ర భార్య కొల్లాడు మీరు బైబిల్లో చూడండి చాలా మందికి ఒకళ్ళకి మించి భార్యలు కనపడతారు మనకి అబరాం గారికి ఎంతమంది ముగ్గురు యాకోబు గారికి తాతని మించిన మనవడు ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా నలుగురు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు ఉంటాడు ఒక ఆయన సోలమన్ గారని ఎంతమంది ఆయనకి గుర్తు లేనంతమంది వెయ్యి మంది దావీది గారికి ఎంతమంది ఎనిమిది మంది ఒక్కటే భార్యతో సెట్ అయిపోయిన ఒకే ఒక్క పితరుడు ఎవరైనా ఉన్నాడంటే ఆయన ఇస్సాక్ గారండి ఇస్సాక్ గారికి ఎంతమంది చెప్పండి ముగ్గురు పేర్లు చెప్పగలరా అబ్రహాం గారికి చెప్పినట్టుగా ఫోర్ మెంబర్స్ పేర్లు చెప్పగలరా 
చక్కటి పేరుతో ఆగిపోద్దాం మన నోరు రెండో పేరుకు మన నోరు ఇక రాదు ఎందుకు రాదు అనంటే ఈమె బతికిన బతుక్కి దేవుడిచ్చిన వరం ఏందంటే అమ్మా రిప్కా నువ్వు ఇంత పవిత్రంగా బతికావు కాబట్టి నువ్వు ఇంత నిజాయితీగా బతికావు కాబట్టి సవతి పోరే ఉండ తల్లి నీకు పో నీ భర్తకి నువ్వు ఒక్కదానివే ఫోటో ఫ్రేమ్ లో నువ్వు మాత్రమే ఉంటావు నీ భర్త పక్కన నీకు తప్ప మరి ఎవ్వరికి చోటు ఉండను గాక ఉండదు అంతేకాదు మంచి భర్తను కూడా వచ్చేటట్టు చేశాడు దేవుడు సగర్ ఎలా ఉంటాడండి నలభై ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు దారి తప్పలేదట ఆయన నలభై ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఈరోజు పాతికేళ్ళకే దారి తప్పేస్తున్నారు పదహారేళ్ళకే దారి తప్పేస్తున్నారు నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన ఎవరు చూపించిన సంబంధం చేసుకున్నాడు తండ్రి చూపించిన సంబంధం అందుకని మంచి భర్త బైబిల్ మొత్తంలోకి వెళ్ళా మంచి భర్త ఎవరు అని అంటే మీరు చెప్పాల్సిన ఒకే ఒక మాట ఎవరు చెప్పండి ఇస్సాక్ గారిది భార్యను అద్భుతంగా గౌరవించాడు ఆ మహానుభావుడు ఈవిడికి ఎందుకు మంచి కుటుంబం దేవుడు ఇచ్చాడంటే ఇవి పెళ్లికి ముందు ఎలా ఉంది మంచిగా ఉంది కన్యకగాను భర్తను గౌరవించేదానిగాను డ్రెస్ సెన్స్ లోను తండ్రి మాట వినేదాని గోనులోను ఆతిథ్యపులోను ఈ అన్ని విషయాల్లో ఈమె అద్భుతంగా బతికింది అందుకని ఈవిడికి పెళ్లి తర్వాత కూడా దేవుడు ఎలాంటి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అద్భుతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు మీకు కూడా అంతేనండి రోజు పెళ్లి కానీ పిల్లలు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే ఒకటే జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీకు మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ఇవ్వాలంటే మీరు వివాహానికి ముందు ఎలా ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండాలి మీకు మీరే వెతుక్కోకండి మన మన ఏవైనా ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాయి మీరు బైబిల్లో చూడండి లవ్ మ్యారేజెస్ అన్ని ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాయి ఎవరెవరు చేసుకున్నారు చెప్పండి ముందు సంసోన్ గారు వస్తారు అదే సంసోన్ గారు ఎవరిని చేసుకున్నాడు ఫిలిస్టీల యువతని చేసుకున్నాడు ఏమైనా సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ యాకోబు గారు చేసుకున్నారు ఎవరిని చేసుకున్నారు రాహేల్ని ఏమంత గొప్పగా సాగిందట కాపురం అది కూడా ఏమైపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయింది బాగా సక్సెస్ అయిన మ్యారేజీలు ఇద్దరదే ఎవరిది ఇస్సాకు రిప్కా ఇదే మ్యారేజ్ లవ్ అరేంజ్ రే అరేంజ్ మ్యారేజ్ కొన్నిసార్లు నిజంగా చూడు చూడండి లవ్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే కొంతమంది ఎలాగైపోయినట్టు అండి పెళ్లికి ముందే అన్నీ కానీ చేసుకుంటున్నారు అందుకని పెళ్లి తర్వాత తొందరగా విడిపోతున్నారు ఒకసారి అండి మీరు నిజంగా ఆలోచించండి పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు పవిత్రంగా ఉండటం మీకే మంచిది ఎంత మంచిది అంటే ఉదాహరణకి మీకు మాట చెప్తాను నేను నేను చదువుకునే రోజులు ఒకసారి సినిమాకి వెళ్ళాను పదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హర్రర్ పిక్చర్కి వెళ్ళామండి ఒక దెయ్యం సినిమాకి వెళ్ళాం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు ఆ సినిమాని ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను ఆ సినిమాకి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాతో పాటు వచ్చారు అందరం సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం భయం వేస్తుంది ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగిద్ది అనే ఉత్కంఠతతో ఉంది ఆ సినిమా ఈ లోపల నా పక్కన ఉన్నాడు ఒకరికి ఏమీ లేదు శుభ్రంగా పల్లి నోట్లు వేసుకొని నవ్వులుతా ఉన్నాడు ఈడు వీడికి ఏమి వీడికి దెయ్యం వచ్చినా ఏం లేదు వీడు దోమలు కొట్టుకుంటున్నాడు ఈడు ఏందిరా మేము అందరం ఇట్లా భయపడి సత్తనం నీకేమైందిరా అని అడిగా ఆడంటాడు మీరంటే ఫస్ట్ టైం చూసేలేరా నేను ఇది మూడోసారిలే చూస్తాం అన్నాడు ఆడు అంటే ఆల్రెడీ చూసేసిన వాడికి తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఏమైపోద్ది పోరు కొట్టేస్తా పెళ్ళి కాక ముందు సెక్సువల్ లైఫ్ కూడా అంతే నువ్వు పెళ్ళి కాక ముందే ముద్దులు పెట్టేసుకొని పెళ్ళి కాక ముందే పార్కుల మెడ తిరిగేసి పెళ్ళి కాక ముందే కాఫీలు తాగేసి పెళ్ళి కాక ముందే లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉండిపోయాం అనుకో ఆల్రెడీ చూసేసావు నువ్వు ఆ సినిమాని ఇక తాళి గట్టి వివాహ బంధంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇంకేమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సినిమా బోరు కొట్టేసినట్టే ఇది కూడా బోరు కొట్టేస్తుంది అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా సరే పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు దారి తప్పకండి పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ దేవుడు వీళ్ళకి మంచి బంధం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే వీరి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయి మనకు అందరికీ తెలిసిన ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి ఒక ఆవిడ ఆమె ఎవరో కాదు సింగర్ మధుప్రియ ఎవరండి తెలుసా గట్టిగా తిప్పు కొడితే ఇరవై ఏళ్ళు లేవు తల్లిదండ్రులను ఎదిరిచ్చింది తల్లిదండ్రులను ఎదిరిచ్చి పెళ్లి చేసుకుంది పాపం తల్లిదండ్రులు రే బిడ్డ అట్లా వద్దురా చేసుకోమాకరా ఆడు మంచోడు కాదురా అన్నాడు కొంతమంది పిల్లలకండి వాళ్ళు ఇష్టాలు ఏదో విచిత్రంగా ఉంటాయండి కొంతమందికి ఏం చూసి ఇష్టపడ్డారు అంటే ఆడు పాన్ పరాగ్న ఇలా స్టైల్ ఇష్టపడింది అట కొంతమంది విచిత్రంగా ఉంటాయండి ఆడు ఎవడి పళ్ళు అయితే పచ్చగా ఉంటాయి ఆడంటే బాగా ఇష్టం వీళ్ళకి ఎప్పుడు తల స్నానం చేయకుండా చింపిరి జుట్టు వేసుకొని ఇందాక ఇది ఫ్యాన్ జుట్టు ఉంది కదా ఇది ఆ ఫ్యాన్ జుట్టు అయిపోలంటే కొంతమందికి ఇష్టం ఆడికి తిప్పి కొడితే ఐదో ఎక్కం పూర్తిగా రాదు ఆడికి ఆయన ప్రేమించింది ఆయన ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకుంది మొదట్లో బాగానే ఉందండి తల్లిదండ్రులు ఎదిరించినప్పుడు నా తల్లిదండ్రులు ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నాను నేను మంచి భర్త వచ్చాడు అని చెప్పి ఓ డబ్బాలు కొట్టేసుకుంది ఆరు నెలల తర్వాత సీన్ కట్ చేస్తే ఎలా ఏడ్చిందో మీకు ఒక లైవ్
ముందు అన్నానంటే అర్థమైందంటే పెళ్ళైన తర్వాతే కాకపోతే నిజం తెలియక ముందు ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది వీళ్ళకి ముందు మాట పెళ్ళైన కొత్తలో ఎలా ఉందంటే ముందు మాట అబ్బో నా భర్త అద్భుతం బంగారం అనింది చూడండి సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రేమించిన అబ్బాయిని సంతోషంగా ఉందంట ప్రేమించిన అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్న అనుకున్న సాధించినప్పుడు ఆ సంతోషమే వేరుంటుంది ఇప్పుడు పెళ్ళైన తర్వాత ఇది శ్రీకాంత్ నన్ను చాలా టార్చర్ పెట్టాడు ఇదిగోండి ఇందాక ఏమనింది నా బంగారం నా మొగుడు అనింది ఇప్పుడు ఏమంటుంది చూడండి చెప్పుకోలేకపోతున్నాను చాలా కొట్టాడు మధుప్రియా వాళ్ళ అమ్మ నన్ను మోసం చేసింది చీటర్ అని అది అని ఇది అని ఇదని ఒకవేళ నేను మా అమ్మ నన్ను మోసం చేసుంటే ఎక్కడో గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకుని ఎవరు కనిపించకుండా తిరిగేదాన్ని అమ్మ చేసినట్టే అమ్మ నన్ను తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుని చాలా చాలా అమ్మ నాన్నకు తెలియకుండా చేసుకుని చాలా మంచి పని చేశాను అంటుంది పెద్ద క్షమాపణ కోరాల్సింది మా అమ్మకి మా నాన్నకి వాళ్ళిద్దరు నా లైఫ్ లో నాకు తెలిసి వాళ్ళిద్దరు నాకు తోడు ఉంటారు మా లైఫ్ లో బట్ మా అమ్మ నన్ను మోసం చేయొద్దు మా అమ్మ నాన్నకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఎంతో కష్టాలు పడి నన్ను ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు ఆ కష్టానికి మా అమ్మ నాన్న బాధ పెట్టొద్దని నేను చాలా ప్రయత్నించాను అయినా చెప్పాను అయినా కూడా వాళ్ళు వినలేదు ఈ సందర్భం ఇదిగోండి పక్కన ఉన్న ముక్కు దగ్గర చింపాజీ ఉన్నాడు కదా ఈయనే అది ప్రేమించింది ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఒకటి రండి ఆడపిల్లలు ప్రేమించండి ప్రేమించకండి అని చెప్పట్లేదు ప్రేమించిన అమ్మ నాన్న ఓకే అంటేనే పెళ్లి చేసుకోండి నాకు నేను ఆరు నెలల్లా మా మా డాడీ వద్దు బిడ్డ అయితే తొందర పెళ్లి చేసుకోకు అని మా అమ్మ నాకు కాలు పట్టుకుని నేను ఎప్పుడు వినలేదండి కానీ ఈ ఆరు నెలల జీవితం నాకు అరవై నెలల ఒక మైండ్ సెట్ ఇచ్చిందండి అరవై ఏళ్ళు నేను స్ట్రాంగ్ గా బతకగలను ఒక అమ్మాయిగా ఈ ఆరు నెలల జీవితం నాకు చాలు ఈ ఆరు నెలల పడిన టార్చర్ తను కొట్టిన విధానం తను తిట్టిన విధానం ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినా కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినా కూడా ఎవరు చూసారు కదండి లైట్స్ అండి ముందు ప్రారంభంలో అన్ని బాగానే ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు అంటే అప్పుడు శత్రువులా కనబడతారు తల్లిదండ్రులు ఏందో తల్లిదండ్రులు మనసే మనం పాడే పాటం ఎందుకు కోరుకుంటారండి ఏమండి అసలు మన తల్లిదండ్రులు అంటే మనకు పలానా కూర ఇష్టం అంటేనే వాళ్ళకి ఇష్టమైన కూర ఆపేసుకొని ఆ బిడ్డ కడుపు నిండా తినిద్దని పాపం ఆ కూరలే వండుతారండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన డ్రెస్లే కొని పెడతారండి వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆట వస్తువులే కొని పెడతారండి కూర దగ్గరే నీకు అంత పెద్ద పేట వేసిన వాళ్ళు పెళ్లి దగ్గర ఎందుకు అడ్డు పడుతున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించు అది నీ మీద ద్వేషంతో కాదు ఏమైపోతావో తెలిసి తెలియక ఆడి మాయిలో ఉన్నావో ఏమైపోతావో రేపొద్దున ఆడు చేసుకున్న తర్వాత ఆడు చిత్రహింసలు పెడితే జీవితం అంతా ఆగమైపోతుంది పెద్దలు సామెత చెప్తారు కదా చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోకూడదని అలా ఎక్కడైపోతావో అన్న భయం అనే భయం రే తల్లిదండ్రులు అనుకోండి ఒకటికి వెయ్యి సార్లు ఆలోచిస్తారు ఒకటి నుంచి పెళ్లి చేయాలంటే వాడి నాన్న ఎలా అంటాడు వాళ్ళ అమ్మ ఎలాంటిది వాళ్ళ ఇంట్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ మనస్తత్వాలు ఎలాంటిది వాడి తమ్ముడు ఎలా అంటాడు వాడి అక్క ఎలాంటిది ఇవన్నీ ఆలోచించి 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 దగ్గర సంబంధాలను చూసి వెతికి మరీ పెళ్లి చేస్తుంటారు వాళ్ళు అదే ఈ పిల్లలు ఎలాంటి వాళ్ళు వాడు అమ్మ బాబుల పేర్లు కూడా తెలియదు సరిగ్గా ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆడెవడో కూడా పూర్తిగా తెలియదు పై పైన చూసి ప్రేమించేస్తారు ఇందువల్లే మానవ బంధాలు పాడేపోతున్నాయి కుటుంబాలు పాడేపోతున్నాయి పవిత్ర గ్రంథమైన బైబిల్ మనకి ఇచ్చే సెలవు ఏంటంటే మీ జీవితాలు బాగుండాలంటే పెళ్లికి ముందు మీరు ఎలా ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండాలి పెళ్లికి ముందు పవిత్రంగా ఉంటే పెళ్ళైన తర్వాత నీ జీవితాన్ని దేవుడు పవిత్రంగా సెట్ చేస్తాడు కాకపోతే ఒకటి ఇక్కడ చేసుకునేవాడైనా చేసుకునే స్త్రీ అయినా వాకప్ చేసుకొని చేసుకోండి అది మళ్ళా ఎవడో దిక్మాలలోని పెళ్లి చేసుకొని నేను చాలా మంచి ఉన్నండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఈ దిక్మాలలోని దేవుడు అంటగట్టాడు అమ్మకండి నీకు దిక్మాలలోడు ఎందుకు వచ్చాడు నువ్వు మంచి దానివైనా అంటే నువ్వు సరిగ్గా చూసుకోలా వాకప్ చేయలా ఎలి ఆసరు ఇందాక ఏం చేశాడు రిప్కా అమ్మను చూడంగానే తెచ్చేసుకోవాలా పరీక్షించాడు ఈవిడలో సహనం ఉందా అందుకని నీలి అమ్మ అని అడిగాడు ఈవిడలో సహనం ఉందా అందుకని ఒంటెలన్నిటి పక్క నుంచి పెట్టాడు ఈవిడ సహనం ఉందా అందుకని ఇస్తాకం చూడగానే దిగుతుందా లేదా గమనిస్తున్నాడు వాకప్ చేశాడు మీరు కూడా జీవితంలో వాకప్ చేసుకోండి సరే ఎలాగో పెళ్ళి అయిపోయింది మంచి భార్య రాలేదనుకో ఏం బాధపడ మాకు మంచి భర్త రాలేదనుకో ఏం బాధపడద్దు దేవుడు అభిగైలు కండి నాబాళు లాంటి దుష్టుడు వచ్చాడు తర్వాత చచ్చిపోయాడు తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడండి అభిగైల్ని దావీదు లాంటి మంచి భర్తనిచ్చాడు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఈవిడ ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఏనాడు అనుకోలేదు తన భర్తని కాపాడుకోవాలని అనుకుంది ఈ గుణం దేవుడికి నచ్చింది అంటే ఇంకొకటి పెళ్లి కోసం ముందుగానే ఆలోచించుకోకూడదు మీకు ఇక్కడ చాలా షరతులు ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ మీ జీవితాన్ని దేవుడు చూస్తాడు మీ జీవితంలో సరైన భాగస్వామి రాకపోతే బాధపడకండి దేవుణ్ణి ప్రార్థించండి నీ భర్తను దేవుడు మారుస్తాడు నీ
సరి చేస్తాడు నీ భర్తల్ని మీ జీవితాలు బాగుంటాయి వాక్యం వెళ్తే భార్యలైన అంతేనండి నిన్న నిన్న దినం చెప్పినట్టుగా భర్త ఒక దారి అయితే భార్య ఒక దారి ఉంటారు మీ భార్యల్ని కూడా తీసుకురండి దేవుని వాక్యమే ఎవరినైనా సరే ఏం చేయగలదు మార్చగలదు మీ బంధాలు బాగుండాలంటే ఒకటే సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పవిత్రత మీ సహనమే మిమ్మల్ని నిండు నూరేళ్ళు రక్షిస్తుంది కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని పరిశుద్ధుడ ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా కన్న తండ్రి నాయన నిజంగా మానవ బంధాలు బాగుపడాలి అని అంటే కుటుంబ వ్యవస్థలు బాగుపడాలి అని అంటే ఒక తండ్రి ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఒక బెతు ఎల్లాగా ఉండాలి అని చెప్పాం ఒక కూతురు ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఒక రిప్క అమ్మలాగా ఉండాలి అని చెప్పాం ఒక భర్త ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక ఇస్సాకు గారిలా ఉండాలి అని చెప్పాం నిజంగా నాయన ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎంత చక్కగా గడిచింది నాయన వాళ్ళ కుటుంబం ఎంత అద్భుతంగా గడిచింది నాయన వాళ్ళ కుటుంబం ఆ సహనం ఏంటి ఆతిథ్యపు గుణం ఏంటి ఆ భర్త పట్ల విధేయత ఏంటి తన వస్త్రధారణ పట్ల తనకున్న క్లారిటీ ఏంటి నిజంగా చాలా గొప్పది నాయన చాలా గొప్పది ప్రతి స్త్రీలో కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే జీవితాలు బాగుంటాయి ప్రతి తండ్రి ఒక బెతు ఎలాగ ఉంటే మానవ బంధాలు బాగుంటాయి కుటుంబ వ్యవస్థలు బాగుంటాయి కాబట్టి నాయన అయిపై మెరుగులు చూసి మోసపోకుండా అక్రమ సంబంధాలని భార్య కంట కన్నీరు తెప్పిస్తున్న భర్తలు కొందరైతే అదే అక్రమ సంబంధాల పేరిట భర్తలను మానోవేదనకు గురి చేస్తూ ఏడిపిస్తున్న భార్యలు మరికొంతమంది తల్లిదండ్రులను ఏడిపిస్తూ ప్రేమించినోని పెళ్లి చేసుకోవాలని లేచిపోయిన గాథలు మరికొన్ని చివరికి మిగులుతుంది కన్నీళ్లే తప్ప సంతోషం లేదు తండ్రి సమాధానం లేదు తండ్రి ఐదు నిమిషాల సుఖం కోసం జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం ఐదు నిమిషాల సంతోషం కోసం మా బంధాలను మేమే గాయపరుచుకుంటున్నాం మా కుటుంబీకుల్ని మేమే ఏడిపించుకు తింటున్నాం అలా కాకుండా నాయన మీరు చెప్పిన పవిత్ర గ్రంథంలోని వాక్యాలను మేము దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఆ భక్తుల చరిత్రను మేము పాటించగలిగితే ఆ భక్తుల అడుగు జాడల్లో మేము నడవగలిగితే మా కుటుంబాలు బాగుంటాయి తండ్రి మా కుటుంబాలు బాగుంటాయి ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన స్త్రీలలో ఎవరైనా సరే తమ భర్తల్ని వేధిస్తూ తమ భర్తల కంట కన్నీరు తెప్పిస్తూ తమ నోటితోనో తమ గెయ్యాలి తనంతోనో తమ మనోవికారమైన చేష్టలతోనో తమ భర్తల్ని ఏడిపిస్తుంటే లేయాలాగా కడ వరకు ప్రేమించాలి అని బుద్ధి చెప్పారు నాయన మీరే మీరే బుద్ధి చెప్పారు ఇక నుంచైనా తన భర్తని ఏడిపించకుండా భార్యల్ని కాపాడండి తన భార్యని నెట్ట నడుగున వదిలేసి ఎవరెవరితోనో తిరుగుతూ నానా రకాల సంబంధాలు కలిగి ఉండి భార్య కంట శోష పెడుతుంటే చూసి ఆనందిస్తున్న నీచులు ఎవరైనా గనక ఉంటే వారి జీవితాల్లో కూడా వెలుగును నింపి ఇస్సాకులాగా ఒక్క దానితో గడిపేడు గొప్ప భాగ్యమును అనుగ్రహించండి తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులైన పిల్లలకి రిప్కాంబను చూపిస్తూ వారి జీవితాలను సరి చేసుకునే గొప్ప ధన్యతను గ్రహించండి మా బంధాలను కాపాడండి కుటుంబ వ్యవస్థలని నిలబెట్టండి నిజంగా నాయన ఒక మీ కుమారుడు ఆనంద్ ఈ కొత్త కంచెల ప్రాంతంలో వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ రెండు రోజుల సభను ముందుకు తీసుకెళ్లారు నాయన నిజంగా వారిని వారి రీసెర్చ్ సెంటర్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆనంద్ గారిని వారికి సహకారుల్ని ఈ కంచెల ప్రాంతంలో ఉన్న మీ బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇంకా అనేక మంది రక్షణలోకి రావాలి ఇంకా అనేక మంది సంఘంతో విలవిల్లాడుతూ విలసిల్లుతూ మీ వాక్యంలో ఇంకా గొప్పగా పటిష్టుతలు అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం నాయన అంతేకాదు తండ్రి వీరందరికీ ముందుండి నాయకుడిగా నడిపిస్తున్న మధుబాబు గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నందిగామ అన్నగారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి మంచి ఆయుష్యాన్ని ఇవ్వండి ఇంకా నందిగామ సంఘాన్ని బలోపేతం చేయండి అనేక మంది రక్షింపబడులాగిన వారికి తగిన ఆసక్తిని గొప్ప భక్తిని దయచేయండి అంతేకాదు నాయన ఇంకా చాలా మంది పాస్టర్లు చాలా మంది సేవకులు చాలా మంది కోఆర్డినేటర్లు మీ దయ మీ 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 జనులు ఇక్కడికి వచ్చారు నాయన వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించి ఆశీర్వదించమని చిన్ని ప్రార్థన ఏ సుక్రీస్తు ప్రభులు వారి పుణ్యనామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాను మా కన్న తండ్రి మా